BGMC. The biblical truth lives here. scriptures foretold of the anointed one, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the book of Leviticus, chapter 23. Vamos a buscar una bendición. Eh, vayamos al libro de Levíticos. Leviticus, chapter 23. Leviticus, capítulo 23. Uh, going on to the next slide. This is Messianic lesson number HB005. It's called The Deception of Rosh Hashanah. Esta es la lección mesiánica HB005, El Engaño de Rosh Hashanah. Messianic lesson number HB005, The Deception of Rosh Hashanah. Lección Messianica HB005, El Engaño de Rosh Hashanah. Okay, let's go on to the next slide. Everything you hear today will be in English and in Spanish. Todo lo que escuchará hoy va a ser traducido a inglés. Está, va a ser traducido a español. <laughs> va a ser inglés y en español. Okay. We're going to be reading a lot of God's Word today. Vamos a estar leyendo muchas de las escrituras. So if I read it, both in English and in Spanish, we'd be here until <laughs> tomorrow. Si yo leo todo en inglés y español, estaremos aquí hasta mañana. Let's go on to the next slide. We're going to have a synopsis and then one big lesson. Vamos a tener un sinopsis y una lección, gran lección. I'm going to read it in English and then we'll, Marisol will read it in Spanish. Amen. Synopsis, BGM, BGMC was born as a congregation to teach, to teach all people, Jew and Gentile, the straight word of Elohim. BGMC does not teach Jewish traditions or man-made doctrine. In today's Holy Day lesson, we will show you why we do not teach the doctrine of man. Yom Teruah is a very special day given to us by Yehovah himself. Let us take a deep dive to understand why this is the day of the great shout. Espanol. Sinopsis. BGMC nació como una congregación para enseñar a todas las personas judías como gentiles la palabra verdadera de Elohim. BGMC no enseña tradiciones judías o doctrina hecha por el hombre. En la lección del día santo de hoy, le mostraremos por qué no enseñamos la doctrina del hombre. John Terúa es un día muy especial, dado a nosotros por el mismo Jehová. Hagamos una inmersión profunda para entender por qué este es el día del gran grito. Let's go on to the next slide. Uh, the, the Yom Teruah lesson. We're going to start out in Vayakra, Leviticus chapter 23. We're going to look at verse 23 through 25 for remembering. Now we're going to Shemot, Exodus, chapter 12, verse number 2. Bereshit, Genesis, chapter 8, verse 4, law first reference. Vayakra, Leviticus, chapter 16, verse 29, the seventh month. Vayakra, Leviticus, 23, verse 23 and 24, remember. Then we're going to Metiahu, Matthew 5, verse 21 to 26, leave your gift. Vayakra, Leviticus, 23, verse 23 to 25, blasts. Matthew, Matthew chapter 27, verse 50 through 52, Yeshua again crying out in a loud voice. Yehoshua, Joshua chapter 6, verse 20 and 21, a great shout. Ezra chapter 3, verse 8 through 13, a great shout of praise. Psalm 27, verse 1 through 6, with, the, with shouts of joy I will sing. Matthew, Matthew chapter 25, verse 1 through 12, the 10. 
Back to Leviticus chapter 23, verse 23 and 24, the shofar. Shemot Exodus chapter 19, verse 9 through 13, when the shofar sounds, they may go up. Metiahu Matthew chapter 24, verse 30 and 31, he will send out his angels with a great shofar. Ezekiel chapter 33, verse 1 through 9, he does not blow the shofar. Yoel, Joel chapter 2, verse 1 and 2, a day of darkness and gloom. Revelation 1, verse 9 through 11, <coughs> a loud voice like a trumpet, Espanol. Lección de John Terua, Baikra, Levíticos, capítulo 23, versículo 23 al 25, para recordar, Shemot, Éxodos, capítulo 12, versículo 2, Bereshit, Genesis, capítulo 8, versículo 4, LDPR, Vayikra, Levíticos, capítulo 16, versículo 29, siete meses, Vayikra, Levíticos, capítulo 23, del 23 al 24, para recordar, Matiahu, Mateo, eh, capítulo 5, versículo del 21 al 26, deja tu ofrenda, Vaikra, Levíticos, capítulo 23, versículos 23 al 25, Ráfagas, Matiahu, Mateo, capítulo 27, versículo 50 al 52, Yeshua, otra vez, clamando a gran voz, Joshua, capítulo 6, del 20 al 21, un gran grito, Esdras, capítulo 3, versículo 8 al 13, un gran grito de alabanza, Salmo, capítulo 27, del 1 al 6, con gritos de júbilo cantaré, Matillajo, Mateo, capítulo 25, del 1 al 12, el 10, al 10, Vallicra, Levíticos, capítulo 23, del 23 al 24, Shofar, Shemot, Éxodos, capítulo 19, versículo 19 al 13, cuando suena el Shofar, podrán su subir, Matiahu, Mateo, capítulo 24, versículo 30 al 31. Enviaré a sus ángeles con un gran shofar. Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 al 9. Y no sopla el shofar. Joel, yo, capítulo 2, del 1 al 2. Un día de tinieblas y oscuridad. Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Una voz fuerte como de trompeta. All right, we're going to try to get through all that, and we'll see what happens by 4 o'clock. Okay? All right, Leviticus chapter 23, verse 23 through 25. Leviticus capítulo 23, versículos del 23 al 25. Jehovah said to Moshe, tell the people of Israel, in the seventh month, the first of the month is to be for you a day of complete rest for remembering. A holy convocation announced with the blast on the shofar. Do not do any kind of ordinary work and bring an offering made by fire to Jehovah. Okay, so that's the commandment from Jehovah to be here today. So ese es el mandamiento que dicta Jehovah para que estemos aquí hoy. It talks about in verse 24 a holy convocation. Habla sobre una uh, convocación santa. So that means you got, you got to gather at a holy place. So quiere decir que te, tienen que reunirse en un lugar santo. It gives you the day that you're supposed to gather. Te, di, te dice el día que se supone que, que se reúna. On the first day of the seventh month. En el primer día, del, en el primer mes del séptimo día. And it also talks about not doing any kind of ordinary work. Y también habla de no hacer ningún trabajo ordinario. So why are we on a different day than the rest of the Jews and most of the Messianics? So entonces, ¿por qué estamos en un día distinto al resto de los uh, otros judíos y de los otros mesiánicos? In today's lesson, I'm going to give you a lot of information about what the rabbis teach. En la lección de hoy, te voy a, te voy a dar mucha información sobre las lecciones de los otros rabinos. Things that we do not teach here. Cosas que aquí no enseñamos. We do not teach the doctrines of men. Que no, aquí no enseñamos doctrina de hombre. We teach the Torah from our God. Aquí enseñamos la Torah de nuestro Señor. Right, so the rabbis say that this is the beginning of the year. So los rabinos dicen que ese es el principio del año. That's why they call it Rosh Hashanah. Por eso es que lo llaman Rosh Hashanah. That means the head of the year. Eso significa el principio, la cabeza del año. I don't know how you get the head of the year in the seventh month. No sé cómo es que tú puedes este, obtener eh, la cabeza del, del año en el séptimo mes. Especialmente cuando le, lo leemos aquí en Levíticos, está muy claro. Que este es un día para recordar, no es un nuevo año. 
So we need to look at what the rabbis teach so that we could show the truth. So tenemos que ver qué es lo que los rabinos están enseñando y nosotros aquí vamos a enseñar la verdad. So the first thing that we write for our notes is why do they call the new year the first day of the seventh month? So la primera nota que vamos a escribir es por qué los rabinos llaman este el el primer día del año este es este día de Rosh Hashanah. Hey, does everybody know that the number one comes before the number seven? Todo el mundo, todos nosotros sabemos que el número uno va primero que el día siete. And number one usually begins something and seven is somewhere in the middle. Y el número siete, el número uno es porque algo comienza y el número siete es un número que va un poco más, más allá. I, the one thing that most rabbis don't teach is sighting of the moon. Muchos de los rabinos este, no, no enseñan este, que uno tiene que citar la luna, ver so, la luna. So how do you, how would 2,000 years ago, how would they tell the beginning of the month? So, entonces hace dos mil años atrás, ¿cómo es que ellos este, podrían saber cuándo era el principio del año? Would they go to their paper counter printed from you know, one of the stores? ¿Acaso iban a la tienda y cogían uno de los este, periódicos esos de papel para ver? Would they check their phone? ¿Chequeaban su teléfono? Right, so they would look to the heavens to see the beginning of the month. Ellos tenían que mirar hacia los cielos para ver cuándo era el principio del mes. Right, so what we're looking at today is learning what they did to cause confusion. So lo que vamos a ver hoy es que qué cosa ellos han hecho para crear confusión. Now, this is the beginning of the days of awe. Ahora, estamos en el principio de los días de asombro. De and in, in Hebrew it's called Yamim Noraim. En hebreo se llama, pues, Yamim Orayim. Okay, the days of awe, getting ready for, for uh, Yom Kippur. Los tiempos de asombro, eh, preparándonos para este el día de eh, el arrepentimiento, Yom Kippur. So that is something that is true. We are getting ready for that holiest day of the year. So eso es algo que sí es, es cierto. Sí, no estamos preparando para ese día bien santo. So how could the seventh month, which is called Tishri, entonces cómo puede ser que el día séptimo que se llama Tishri, and even that is not biblical, y que ni siquiera eso es bíblico. Okay, get the names of the month are not biblical. They were from Babylon. Eh, los los uh, los uh, los nombres, este, los nombres del mes no son bíblicos. Esos vienen de Babilonia. The days of the week, calling the days of the week different because in the in in Genesis. Eh, los días de la semana, porque por ejemplo en Génesis. When you read the account of creation. Cuando tú lees el uh, calendario de la creación. It said on the first day God did something. Dice el primer día el Señor creó algo. He didn't call it Sunday. No lo llamó domingo. Okay, he didn't call it any of the Hebrew names. He called it the day one. Él no lo llamó ninguno de los, de los nombres hebreos. Él simplemente lo llamó el día uno. So even the names of the month in Hebrew are not from the Torah. So inclusive lo, los días de, de, del, del mes en, en hebreo no, no están llamados por, por un cierto nombre. So one of the things that the rabbis teach. So una de las cosas que los rabinos enseñan. There's a a spiritual new year and a civil new year. Ellos eh, enseñan que hay un este un este año espiritual y un año civil. Now we don't find that anywhere in the Torah. Ahora no encontramos eso en ninguna parte de la Torah. So when you're following these man-made teachings, that is something that is not good. So cuando estás siguiendo esta, estas lecciones que son hechas por hombre, eso no es bueno. Picture it like this. Imagínense esto. When you went to school here in America, when we start school in September. Cuando ustedes va, este, iban a la escuela aquí en Estados Unidos que comienzan las clases en septiembre. People would say that's the beginning of the school year. Las personas decían ese es el comienzo del año escolar. So that's what the rabbis were teaching. This was the beginning of the civil year. So eso es lo que los rabinos están enseñando que este es el principio del del año civil. And they also teach it's the beginning of the agricultural year. Y también están enseñando que es el principio de este año de la agricultura. How could that be when you still have crops to harvest? Pero cómo eso puede ser cuando tiene todavía cosecha que tienes que 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 obtener que cosechar? Because isn't that what Sukkot is about, the harvest festival? ¿Acaso este Sukkot no no tiene que ver con eso, con toda la cosecha que adquirimos? So you're not going to be planting anything yet because you still haven't pulled up what was still growing. No vas a estar sembrando nada porque todavía tienes que sacar lo que ya ha crecido, que está listo para que lo saquemos. Especially in your warmer climates. Especialmente en los climas más I calientes. Think down, I think down here you still got things growing, right? Mm -hmm. 
So you're not going to pull that up to plant something new, right? No, acá tenemos este, todavía cosas que aún están creciendo que no están listas para que se para que las saca, saquemos. So, so you can see that's where the confusion begins. So, pueden ver que ahí es donde comienza la confusión. Because there is no civil year and agriculture year, there is just one year in the Bible. Porque no hay ningún año civil ni un año de agricultura, tan solo hay un solo año. Okay. Another thing the rabbis talk about otra de las cosas que los rabinos hablan y la manera como ellos llegan a sus conclusiones ellos cogen la, la primera palabra de la Biblia que es Bereshit which means in the beginning, que significa en el principio and they take the letters and mix them up. cogen las letras y las mezclan And you know how you ever had those word puzzles that you you have? Y tiene usted sabe como nosotros tenemos esos rompecabezas? And you you have to find the words that are all mixed up. Y tiene que encontrar las palabras que están todas revueltas. Well, what the rabbis did is they took the word Bereshit in Hebrew. Lo que los rabinos hicieron cogieron la palabra Bereshit en hebre, en hebreo. And they mixed up the letters. Y las mezclaron todas. And what it what they mixed it up to say is Aleph B Tishri. Y lo que hicieron fue que las mezclaron para que dijera Aleph B Tishri. Which means in, in Hebrew the first day of the month of Tishri. Que significa en hebreo que es el primer mes este el primer mes de Tishri. And they say that that is the beginning of the year. Y según ellos ese es el principio del año. Yeah, I mean when you tell this to people that are wanting the truth it's really amazing. Cuando tú le estás diciendo estas cosas a una persona que quieren realmente saber la verdad es increíble. And they say the rabbis told that God performed his work of creation, the work of creation on the first day of the month of Tishri. Y ellos le están diciendo a todo el mundo que el Señor hizo su 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 creación, su primer día de creación en ese día de Tishri. So he, cre he started creation in the seventh month. Eso entonces quiere decir que él comenzó la creación en el séptimo mes. So what was he doing for the other six months before the seventh month? Entonces, pero qué es lo, qué es lo que él estaba haciendo los me, los seis meses antes del séptimo mes? So that this is a reason that Yom Teruah. So esta es la razón por la cual Yom Teruah has been given the name Rosh Hashanah. Se le ha dado el nombre de Rosh Hashanah. Okay. So does anybody want to follow the rabbis? Uh, ¿Quién es usted? ¿Quién es seguir a los, a los rabinos confusos? Uh, if you're if you're doing that, you, you can't say that anybody in the Catholic Church is wrong. Si usted está haciendo eso, no puede decir que ninguna persona en la Iglesia Católica está mal. Okay, because Rosh Hashanah means head of the year. Porque Rosh Hashanah significa cabeza de mes. And uh, it's supposed to be a time of great rejoicing. Y se supone que sea un, un tiempo de gran regocijo. So let's go see, let's see if the rabbis are correct. So vamos a ver si los rabinos tienen la razón. Let's go to what God gave us in Torah. So vamos a ver lo que el Señor nos dio en la Torah. And let's see what the beginning of the new year is. Y vamos a ver lo que es el principio del año. Turning your Bibles vamos to a la the book of Shemot, Exodus, chapter 12, verse number 2. Vamos al libro de Shemot, de Exodus. Chapter 12. Capítulo 12. Verse number 2. Versículo número 2. So is anybody interested in today's lesson? ¿Están interesados en la lección de hoy? All right, so let's go read what the beginning of the new year is. So vamos a leer lo que significa cuando es el principio del año. Because you're not to follow me. You're not to follow me. Porque no es para que me sigan a mí. You're to follow God's word. Tiene que seguir la palabra de Dios. My job is to just teach you God's word, but you make you need to make sure it is correct. Mi 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 trabajo es enseñarle la palabra de Dios, pero usted tiene que asegurarse de que está correcto. Okay, so let's read what the beginning of the year is. Vamos a leer lo que cuando es el principio del año. You are to begin your calendar with this month. It will be the first month of the year for you. Okay? Is that clear enough for everybody? Ahí muy claramente dice. It doesn't say anything about a, a uh, civil year or religious year. It just says the beginning of the year for you. Ahí claramente te dice cómo es que vas a comenzar ese, ese año. Cómo es que tú lo vas a hacer. Cuándo va a comenzar para ti. So let's read that again so that we, we know what it says. Vamos a leerlo nuevamente para que sepamos lo que dice. You are to begin your calendar with this month. It will be the first month of the year for you. Amen. Amen. Right. And if you keep reading, it goes on to talk about Pesach, Passover. 
Entonces, si continúas leyendo, lo que va a comenzar a hablar es de, de, de Passover. So it gives you an event that you are to do, and it's not sounding the shofar. So está diciendo de un evento que tú tienes que hacer, no es de sonar el shofar. So is is this very clear in everybody's Bible that this is the beginning of the year? Acá, eso está bien claro en, tu, en la Biblia de todo el mundo que este es el principio del año. And you're not to mix around the letters and try to make it say something it doesn't. Que no se cogen las letras y se mezclan para que diga algo que se supone que no diga. I so the the beginning of the year is when we celebrate Passover or Pesach. El principio del año es cuando nosotros celebramos este Pesach. Okay, and I think that's that's really clear there. There's no question about anything, correct? Yo creo que eso está muy muy claro que no hay ninguna pregunta sobre 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 esto. And I don't see where it says anywhere there about a secular year and a religious year. Yo no veo donde dice ahí nada de un día secular o un día religioso. I don't see where it says anywhere there about a planting year. Ahí tampoco no habla de un día de cuando uno va a plantar. Because most, pe most people plant their, their, their plants in the spring. Porque muchas personas este, comienzan a sembrar en la primavera. Not in the fall. No en uh, el, el otoño. Okay, so that's very clear. Eso está muy claro. Okay, so now turn to Genesis, Bereshit, chapter 8. Ahora vamos a Génesis, uh, capítulo 8. And we're going to look at verse number 4. Y vamos a ver el versículo número 4. We're looking at the, uh, the number 7 uh, and we're looking at the number 7. Estamos mirando al número 7. Okay. So we're going to see that this is the, the first time uh, that the seventh month is mentioned. Aquí se ve la primera vez que el, di, el séptimo mes se menciona, la primera vez. So Genesis, Bereshit, chapter 8, verse number 4. So Genesis, capítulo 8, versículo 4. On the seventeenth day of the seventh month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Amen? Amen. So we have the, the seventh month. So tenemos el séptimo mes. God does not call it Tishri there, does he? El Señor no, no lo llama ahí Tishri. He just calls it the seventh month. El tan solo lo llama el día, el, el mes séptimo, el día séptimo. Okay, so this is, this is a very special day. Este es un día muy especial. But we don't have a holy day to celebrate the ark coming to rest on the mountain. Pero no tenemos un día santo donde celebramos el día que el arca este, estuvo, este, vino a, a la montaña de Ararat. It even gives you the day, the, the particular numbered day. Aquí te dice inclusive, este, eh, particularmente te dice el día que descansó esa arca en la montaña. Okay, so let's read that verse again. So vamos a leer eso nuevamente. On the seventeenth day of the seventh month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Okay, that's very clear. That eso it, está muy claro. That it calls it the seventh month, it does not give it a name. Que lo dice el... el, el el, el mes número 7 no le da un nombre. Okay, and it says the seventh month. Dice el mes 7. Okay, so uh, we might have that in the definitions. Let's take a look at the definition for the word seventh. Vamos a ver la definición del de número de la palabra 7. All right, so we have seventh, that's H7637. It, is, it says should be, it means seventh. La definición. We have it in Seven. Spanish up there. A séptimo es H7637, eh, Shabit, y definición séptimo. Okay, so, even the, the number seven, it doesn't say Tishri, it says Shabit. Inclusive la de, definición no, no dice, sh, uh, uh, no, no dice lo, lo que dicen lo, los rabinos, que dice séptimo, dice Shabit. Okay, so... The reason I'm pointing this out to you la razón por la cual yo estoy apuntando esto is because we're doing something that the Jews don't want you to see. La razón por la cual estamos haciendo esto es porque estamos apuntando a algo que los rabinos no quieren que tú veas. Now many times we, we hold in high esteem people that are educated. Muchas veces nosotros ponemos casi como que en un pedestal, pedestal a una a persona que tiene mucha educación. 
Pero cuando tú estás lidiando con tu propia alma, tú tienes que estar educado tú mismo. So we have the number, we have the word seven. So tenemos la palabra siete. Okay. Now why do you want to know that? Ahora, ¿por qué quieres saber esto? Now go back to Leviticus chapter 16. Ahora ve de nuevo a Levíticos capítulo 16. Leviticus chapter 16 verse number 29. Levíticos capítulo 16 versículo 29. Okay. Leviticus chapter 16 verse 29. Levíticos capítulo 16 versículo 29. And what we're doing is we're laying the foundation to getting back to what we're the reason we're really here for. Estamos haciendo esto porque estamos construyendo una fundación para que vean la razón por la cual realmente estamos aquí. Because I I don't want you to be confused. Porque no quiero que estén confundidos. Many of you have left the church that we talked about on Shabbat. Muchos de ustedes han este se han ido de las iglesias como hablamos en Shabbat. And maybe you stopped in at a messianic congregation or two. Y quizás han han, han ido ha entrado a una o dos eh, eh, congregaciones mesiánicas. And they were doing tradition that they couldn't point to in the Bible that they were doing. Y estaban haciendo tradiciones que no podían este apuntar en la Biblia porque era que lo estaban haciendo. You know, why should you leave your church in Sunday worship? ¿Por qué tú vas a dejar tu iglesia y la adoración de los domingos? To trade it in for just some other man-made tradition, right? Para cambiarlo por otras tradiciones hechas por hombre. Is that something everybody can agree with? ¿Acaso eso es algo con la que todo el mundo está de acuerdo? Okay, so let's look at what, we, what it says here. So vamos a ver lo que dice aquí. It is, a, it is to be a permanent regulation for you that on the tenth day of the seventh month you are to deny yourselves and not do any kind of work both a citizen and a foreigner living with you. Amen? Amen. So in, in the Torah en la Torah 12 times we have the word seven. 12 veces te tenemos la palabra siete. And the, the, every time you see the word seven in the Torah. Y cada vez que ves la palabra uh, siete en la Torah. It says Shebai. Dice Shebai. Not Tishri. No Tishri. I right, so when you to make sure that something is correct. Para asegurarse que algo está correcto. Because the rabbis are saying The first day of the seventh month is the new year, the first day of Tishri. Porque los rabinos están diciendo que el, el primer día del séptimo mes es el primer día del año, que es Tishri. But 12 times in the Torah. Pero 12 veces en la Torah. Every time you look at the word seven. Cada vez que tú ves a la palabra siete. It does not say the word Tishri. No dice la palabra trish, Trishbi. All right, so let's. Let me teach you a little bit, a little more about what the Orthodox Jews are doing. Ahora, déjeme enseñarles un poquito más de lo que están haciendo los judíos ortodoxos. And why, I'm oh, sorry, and why it's important for you to know what, what you're doing and why you're doing it. Y por qué es importante para ti saber lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Because you're going to have to answer for that in Messiah's court when you're there. Porque tú le vas a tener que rendir cuentas a Dios en, en el tribunal, en tu tribunal, cuando estés allí. Because people can give convincing arguments why they, why they believe what they believe. Porque muchas personas pueden, pueden darte un este argumento que te convenza sobre por qué ellos creen lo que ellos creen. I can tell you why I do what I do and it all comes from scripture. Yo te puedo decir lo que yo hago porque todo lo que yo hago viene de las escrituras. Now, Uh, I went through a lot of this with my family, especially when I started to just follow Torah. Yo pasé por todo esto, especialmente este con mi familia cuando comencé a seguir la uh, la Torah. I have one cousin who's a a doctor. Tengo un primo que es un médico. And we were having a long conversation about about the Torah. Y estuvimos teniendo unas conversaciones bien largas sobre la Torah. And he kept saying, "The rabbis say, the rabbis say." Y él seguía diciendo, "Los rabinos dicen, los rabinos dicen." So I said, well, what does God say? Y yo dije, ¿y qué es lo que dice Dios? Well, for him I said Hashem. I said, what does Hashem say? Para él yo le dije, Hashem, ¿qué es lo que dice Hashem? Because the, the, the Jews don't even mention God. They say, they say, Baruch Hashem, blessed be the name. Porque ellos dicen, este Baruch Hashem, bendecido sea el nombre. I don't know, in, in Exodus chapter 3, Jehovah told us what we should call him. En Exodus, el, el Señor nos dijo, ¿qué es lo que deberíamos de llamarlo? Because Moses asked him, what, what should I tell him your name is? Porque Moisés preguntó, 
eh, que, le, que les digo a las personas cuando me pregunten tu nombre y Jehová dijo pues dile que mi nombre es Jehová el Eterno ok, so we want to have a relationship with Jehová The eternal one, don't we? So ten queremos tener una, una relación con el eterno con Jehová. Hi, so let's learn a little bit about a little bit more about Rosh Hashanah so that you don't fall into the same trap. Ahora vamos a aprender un poquito más de sobre Rosh Hashanah para que tú no caigas en la trampa. Now, so far we've learned that the rabbis say that the first day of the seventh month is the new year. Bueno, hasta ahora hemos aprendido que los rabinos dicen que el primer día del mes es eh, el, el primer día en el séptimo mes. But what the Orthodox rabbis say pero los judíos ortodoxos dicen the first day of the month que el primer día del séptimo mes is the anniversary of the creation of, of Adam and Eve. es el aniversario de la creación de Adán y Eva. And the first day of the month? El primer día del mes del séptimo mes. Weren't they created on the sixth day in the first month? ¿Acaso ellos no fueron creados el, se el sexto día en el primer mes? It says Jewish tradition believes that Adam was created on this day, the first day of the seventh month. Dice que la tradición judía dice que Adán y Eva fueron creados en ese séptimo mes. And if you're taking notes, I'm going to give you the reference so you can know what the reference is. Y si estás tomando notas, te voy a dar cuál es la referencia. Hi, that is from the book of the Mishnah, Sanhedrin 38b. Y eso viene del libro Mish Mishnah Sanhedrin a uh, 38 B. Okay. Mishnah Sanhedrin 38 B. Mishnah Sanhedrin 38 B. Okay, so they believe that Adam was created on the first day of the seventh month. So, entonces ellos piensan que Adam fue creado el primer día en el mes siete. And once again, how they decided this. Ahora nuevamente, como ellos decidieron esto, cogieron la primera palabra de la Biblia, Bereshit, and mix up all the letters, and it came out Aleph B Tishri, the first day of the seventh month. Y las mezclaron, la mezclaron y lo que salió fue Aleph Aleph B Tishri. Aleph B Tishri. Aleph B Tishri. Okay, and therefore Yom Teruah, the day that we're on today. Y entonces, a consecuencia, el día que estamos hoy, is 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 said by them to be the birthday of Adam. Ellos dicen que un día como hoy nació Adán. The birthday of Adam. Hmm, que nació Adán un día como hoy. I thought in the book of Bereshit, Genesis, he was created on the sixth day. Pero en el libro de Bereshit te dice claramente que Adán fue creado en el sexto día. So even if you thought that Tishri was the first month, it's still not the, he's still not born on the first day. Aún así, si tú piensas que Tishri es el primer día del, de, de, del mes, es que él no, fue, él no nació en el primer día. Right, so the festival of Rosh Hashanah, el festival de Rosh Hashanah it means the head of the year. significa la cabeza del año. Now, they say it's supposed to be celebrated for two days. Ahora ellos dicen que se supone que se celebre por dos días. How do you celebrate the first day of the month for two days? ¿Cómo que tú celebras el primer día del mes dos, dos días? I thought a day was 24 hours. Yo pensé que un día tenía 24 horas. But the rabbis are writing that you're to celebrate the beginning of the year for two days. Pero los rabinos están, este, han escrito que hay que celebrar el principio del año dos días consecutivos. And, it, and it's the, the anniversary of the creation of Adam and Eve. Y es el aniversario de la creación de Adam y Eva. And they, they talk about that it was the first things that they did was on the first day of the seventh month. Entonces ellos dice que las primeras cosas que hicieron for, fue en el primer día, en el primer día del séptimo mes. Another thing the rabbis write about. Otra de las cosas que los rabinos escriben. That Rosh Hashanah is about a special relationship between God and man. That's es que, true. Es que dicen que este Rosh Hashanah se trata de la una relación especial entre Dios y el hombre. Esa parte es verdad. And they write that Man depends on God to, to sustain us. That's true. Y también escriben que este el hombre este tiene que que uh, depender de Dios para que el Señor nos sostenga. Eso es verdad. Now they write this. Ahora escriben esto. See, they got to have some some truth mixed mixed in there. Ahora tienen que tener un poquito de verdad mezclada ahí. 
The rabbis write. Los rabinos han escrito. On Rosh Hashanah. Que en Rosh Hashanah. All the inhabitants of the world. Todos los habitantes de la tierra. Pass before God like a flock of sheep. Pasan delante de Dios como una como las ovejas. And on this day. Y que en este día. God declares who's going to live and who's going to die on this day. Y que Dios uh, va y que Dios decide quién vive y quién muere en este día. I thought in Jeremiah. Yo pensé que en Jeremías. In the prophet Jeremiah, he wrote, "Before you were born, your, all your days were numbered." El profeta Jeremías escribió que antes que tú nacieses, todos tus días ya estaban contados. So why would you say on in the beginning of the year? So, entonces, ¿por qué tú vas a decir que en el principio del año? God says who will live and who will die. He already knows who's going to live and who's going to die. Dios va a decir quién vive y quién muere. Okay, and he he says on Rosh Hashanah the poor will be enriched. Y que dice que en Rosh Hashanah que el pobre será enriquecido. Okay, also what the rabbis write. Ta, otra cosa que los rabinos han escrito. Uh, on this day we proclaim God is King of the universe. En este día proclamamos que Dios es el rey del universo. I proclaim that every single day. Yo proclamo eso todos los días. That he is the king of the universe. He's, he's, he's to be told that every single day. Que él es el rey de, del universo. A, hay que decirle eso a él todos los días. And they say on Rosh Hashanah. Y ellos dicen en Rosh Hashanah. We accept God's kingship for another year. Que nosotros aceptamos el reino de Dios por un año más. We accept his kingship for a year? Nosotros aceptamos el reino de Dios por un año más. So the thing that's created is accepting what the creators that we're going to accept him. So esta criatura que ha sido creada acepta el reinado del creador por un año más. Now they also say Ahora también dicen that the central observance of Rosh Hashanah que la este uh, que lo central de observar el Rosh Hashanah is the sounding of the shofar. Es el sonido del shofar. Now, does that say that in Exodus 12 for the beginning of the year? Ahora, ¿acaso eso te lo dicen en Exodus 12 al principio para el principio del año? Because isn't that the beginning of the year? ¿Acaso no ese es el principio del año? Isn't it all about the Passover lamb uh, on that holy day? ¿Acaso no se trata de, de del cordero? Okay. Ese día. Ah, uh, so They say that the trumpet blast uh, presents the king for his coronation. That's correct. Eso dice que el sonido, ellos dicen que el sonido del shofar eh, este, uh, presenta al rey para su coronación. Now they, now they, they get something correct now. Ahora, ahora, van a, ahora sí que tienen algo correcto. They say the cry of the shofar calls us to repentance and that is correct. Ahora ellos dicen que el sonido del shofar nos llama para que nos, nosotros nos arrepintamos. Eso es cierto. And they, then they go back to saying Rosh Hashanah. Luego van hacia atrás y dicen que Rosh Hashanah is the anniversary of the first sin of man. Es el aniversario del primer pecado que hizo el hombre. And Adam and Chava sinned on the first day of the seventh month. Que Adán y Eva uh, cometieron el pecado en el uh, primer día del séptimo mes. Okay, and that we are to repent because this is a day of calling to repentance, which is correct. Y que nosotros tenemos que arrepentirnos porque es un día que nos llaman para que nos que para arrepentirnos. Okay. The another significance about this day of Rosh Hashanah. Y el otro significado del día de Rosh Hashanah. If they say that Isaac was bound on the first day of the seventh month. Es que dice que Isaac Isaac fue bound amarrado mm -hmm. bound mm -hmm. amarrado en 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 este tiempo también. So when you read Genesis 22, it tells you that. Cuando tú lees Génesis capítulo 22, acaso te dice eso? Has everybody read Genesis 22 when Abraham brought Isaac to be bound? Acaso ustedes ustedes han leído eso en Génesis 22 cuando este este eh, su padre amarró a, a Isaac? Did anybody see that this happened on the first day of the seventh month? Acaso ustedes leyeron que esto sucedió el primer eh, día del séptimo mes? How how did they come up with this stuff? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que ellos se, se inventan todas estas cosas? When you get away from following Torah, Cuando tú te vas lejos de seguir la Torah y comienzas a escribir tus propias leyes, tú pierdes la vista a Dios. Now they get this right, 
The ram took the place of Isaac for the, the offering, correct? Ahora este, esta parte es correcta, que apareció un sacrificio para que tomara el lugar de, de Isaac. But we don't know what day this happened. Pero no sabemos qué día sucedió. Okay. Now they also say on Rosh Hashanah. Ahora también dicen que en Rosh Hashanah. You are to sound the shofar 100 times. Tenemos que so tienen que sonar el shofar 100 veces. During their Yom Teruah Rosh Hashanah service, they will sound the shofar 100 times. Dicen que durante el servicio el de las trompetas tienen que sonar el shofar shofar 100 veces. Does anybody see that in Torah that we're supposed to sound the shofar 100 times on Yom Teruah? ¿A dónde dice eso en la Torá? Que se supone que sonemos el shofar 100 veces. ¿A dónde? I don't see that in Torah. Yo no veo eso en la Torá. I see where to sound the shofar. Yo veo donde dice que sonemos el shofar. Hi, right, now let's get to some foods that they say that we were supposed to eat on Rosh Hashanah. Ahora vamos a hablar de la comida que ellos dicen que se supone que estemos comiendo en Rosh Hashanah. Now this is very big in You know, in traditions. Ahora esto es bien grande, una tradición muy grande para ellos. You're supposed to eat on Rosh Hashanah apples dipped in honey. Se supone que comas manzanas este este con miel. Why are you supposed to do that? ¿Y por qué? Because it says you, by doing that you're going to have a sweet new year. Porque dicen que por hacer eso vas a tener un año bien dulce. Really? Hmm, de verdad. Where does that say that? ¿Y a dónde dice eso? ¿Dónde está eso en la Torá? Okay, and then they also say. También dicen. On this day. En este día. They say, may you be inscribed and sealed for a good year in the book of God. Oh, que en este día dicen que tú seas este sellado y marcado en el libro del de Señor para que tengas un buen año. I mean, that's something nice to say to somebody. Eso es algo muy bonito para decirle a alguien. You know, I, I want you to have a good year. Queremos que tengas un buen año. I want everybody to have a good year. Yo quiero que todo el mundo tenga un buen año. Uh, but, uh, doesn't Pero, happen. It doesn't happen on just this day. Pero no pasa tan solo en este día. Now, here's another thing that they say happens on this day. Then we're going to get back to scripture. Ahora hay otra cosa que ellos dicen que sucede durante este tiempo. The reason I was led to do this this year la razón por la cual este, yo sentí que tenía que hacer eso, esto este año is a lot of out there. porque hay muchas este, um, lecciones, muchas es, enseñanzas muy confusas allá afuera. Y las personas judías, esos hombres que son judíos, esos rabinos, ellos, ellos deberían de pensar mejor lo que están haciendo porque hay un precio muy grande por pagar, por inventar esas historias. Now there's something that they do on, on Rosh Hashanah. Hay una cosa que ellos hacen en Rosh Hashanah. That's called Tashlik. Que se llama Tashlik. They go near a body of water, whether it be a river, a pond, or the ocean. Ellos van cerca de un cuerpo de agua, ya sea un río, un o el océano. And they cast their sins into the water. Y tiran sus pecados en el agua. And they say, and you shall cast their sins into the depth of the sea. Y dice que tomas tus pecados y los echas en la, a las profundidades del mar. Then why are you doing Yom Kippur? Pero entonces, ¿por qué estás haciendo Yom Kippur? Si tú puedes tomar tus propios pecados y tirarlos en un cuerpo de agua. Then why do you need Yom Kippur? Entonces, ¿por qué necesitas hacer el Yom Kippur? Ok. Y también también have on this ho holy this holiday y también tienen en este día este es, santo they, they say a prayer for the dead hacen una oración para los muertos why do you say a prayer for the dead porque hacen una oración para los muertos once somebody is dead that's it they're they're done a la vez que una persona está muerta está muerta they're waiting judgment están esperando el juicio Because we have a God of the living, not of the dead. Porque tenemos un Dios de los vivos, no de los muertos. I mean, it's nice to remember people that have passed on. Eh, es bonito recordar a personas que han fallecido. But just like the Catholics, you can't pray them out of purgatory. Pero como los católicos, tú no puedes orar para que ellos salgan de purgatorio. Right, so we don't teach any of this. Nosotros no enseñamos nada de esto. Why? ¿Por qué? Because it's not found in the Torah. Porque no se encuentra en la Torah. 
Now what is found in the Torah, let's go back to Leviticus 23. Ahora lo que sí se encuentra en la Torah. And we're going to look at verse 23 and 24. Ahora vamos a ir de nuevo a Levíticos. Le Vayekra, Leviticus chapter 23, verse 23 and 24. Leviticus capítulo 23, del 23 al 24. Does everybody understand why we don't teach rabbinic teachings here? Todo el mundo está entendiendo por qué nosotros no no enseñamos este lecciones rab, de, de rabinos aquí. I mean, they should know better. They're generally very educated. Ellos deben de saber más que eso. Por lo general, ellos son muy muy educados. But remember, the more educated you get. Pero acuérdense, mientras más educación una persona tenga, don't forget your basics. Que no se te olvide tu, las cosas básicas. It's like playing sports. Es como jugar un deporte. You can't hit a baseball real well unless you have a good stance. No le puedes dar golpear una pelota eh, eh, bien si tú no tienes una buen soporte. It's like firing gun. You, you can't shoot well unless you have a good base. Tú no puedes este como por ejemplo si tienes un revólver tú no puedes disparar bien si no tienes una buena base. Now there's a lot of interesting things about you know, numbers in the scriptures, gematria and all this is very interesting. Ahora hay muchas cosas muy interesantes en la Torá sobre gematria, números, todas esas cosas son muy interesantes. But don't ever get away from the basics. Pero nunca te alejes de lo básico. Okay, don't lose your basics because what happens is you do what these guys have done. Nunca pierdas tu base, lo básico. I mean, there's tremendous amounts of writings that, you know, this is the day that Adam was born. Hay muchas, muchas escrituras de los rabinos que dice que este fue el día que, que Adam nació. But if you just kept your basics, that he's born on the sixth day. Pero mantén tu base. Él nació el día número seis de la creación. Then no matter what somebody writes and how they try to Change the information, it's still the sixth day. Que no importa cuánto las otras personas escriban y digan, eso no es cierto. Él nació en el sexto día de la creación. And the new year is only one day. Y el nuevo año es tan solo un día. According to Exodus 12. De acuerdo con Éxodos 12. Now let's read and learn why we're here today on Yom Teruah, okay? Ahora vamos a leer y aprender por qué estamos aquí en el en el, la fiesta de las trompetas. Is everybody good with that? Todos están de acuerdo con eso? Anybody learn some stuff about Judaism and the rabbis? Están aprendiendo sobre este el judaísmo y los rabinos? Okay, let's go to Leviticus 23 verse 23 and 24. Levíticos capítulo 23 versículo del 23 al 24. Jehovah said to Moses, tell the people of Israel in the seventh month The first of the month is to be for you a day of complete rest for remembering a holy convocation announced with the blast on the shofar. Okay, amen? Amen. So we're focusing on this sounding, this, this re remembering. So nos estamos enfocando en este recordatorio, en, este, en el sonido del shofar. Because we're being told that there, we're going to use something that's going to cause us to remember something. Porque vamos a utilizar algo que nos va, nos va a causar a recordar algo. So we're going to look at the word remembering. So vamos a ver a la palabra recordar. I'm going to read you the definition in English, and we're going to look at, hear it in Spanish. Vamos a leer inglés, luego en español. Okay, the word remembering is H2146. It is a, the word zikron. It means memorial, reminder, remembrance. Remembranza. Remembranza. Palabra H2146. A Sicron. A definición memorial. Recuerdo. Remembranza. So, what we're. Something about today is about reminding us of something. Este día se trata de acordarnos de algo. This day of Yom Teruah is about a memorial. Este día de las trompetas es un memorial. It's about a rem remembering who we are. Es un recordatorio para acordar quiénes somos. And you're going to use a certain tool. Or you're going to have this great shout that's going to cause this remembering. Y vas a utilizar una herramienta que va a tener un grito muy fuerte para hacerte recordar de este día. Because we have in 10 days something very special coming up. Porque en 10 días tenemos algo muy importante que, que se acerca. Especially in the time of the, the tabernacle and the holy temple. 
especialmente en los días del tabernáculo y del templo. Yom Kippur was an extraordinarily special day. El día de las trompetas era un día muy, pero que muy especial. It was when Aaron went into the Holy of Holies by himself. Eso fue cuando Aarón fue al, al lugar más santo de los santos solo. It was when the high priest would meet with God face to face. Eso era cuando el, el sumo cohen este, iba y, y se a ver al, a, a Dios cara a cara. So ten days before that, Jehovah's wanting us to remember something. So die, diez días antes de ese día, Jehová quiere que nos acordemos de algo. Look at verse 23 and 24 again. Miren el versículo 23 y 24. Jehovah said to Moshe, tell the people of Israel, in the seventh month, the first of the month, is to be for you a day of complete rest for remembering. A holy convocation announced with blast on the shofar. Amen? Amen. So he's giving you this special day to prepare you. So nos está dando este día especial para prepararnos. This remembering, this, this memorial, es para recordarnos un memorial. You're to get ready for that holy day that's coming up. Tenemos que prepararnos para ese día santo que se aproxima. You know, because you can't have your sins forgiven if you're not going to willingly forgive others. Porque tú no puedes esperar que tus pecados sean perdonados si tú no estás dispuesto a perdonar a otras personas. You, you know, if you, if you don't forgive others, si tú no perdonas a otros, then why should God forgive you? Entonces, ¿por qué Dios debería de perdonarte a ti? Let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. If you don't forgive others, si tú no eh, este, um, perdonas a otros if you don't forgive others, si tú no perdonas a otros if you don't forgive others, si tú no perdonas a otras personas why should Elohim forgive you? ¿por qué Dios debería perdonarte a ti? Why should Elohim forgive you? ¿por qué Dios debería perdonarte a ti? Why should Elohim forgive you? ¿por qué Jehová debería perdonarte a ti? Elohim? Does, does everybody agree with that? ¿todo el mundo está de acuerdo? That if you're dragging along somebody else Problems that you have with somebody else. Si tú estás arrastrando problemas que tú tienes con otra persona. And then you go to God in prayer and say, I need you to bless me. Y luego vas hacia ante el Señor y le dices, Ay, Señor, yo necesito que tú me bendigas. But you're still holding on to all that hatred that you have of somebody else. Pero todavía estás arrastrando todo el odio que, y coraje que le tienes a la otra persona. Why should God forgive you? ¿Por qué Dios habría de perdonarte a ti? And all of us have sinned greatly against the kingdom of our God. Y todos nosotros hemos cometido pecados grandes en contra del reino del Señor. So, so Yom Teruah is about remembering what, what you did. So las fiestas de las trompetas es para recordar lo que tú has hecho. What things did you do against the kingdom this year? Las cosas que tú has hecho en contra del reino de, del Señor este año. Over, over that seven month period, you know, from the beginning of the year till now, what did you do? Sobre ese periodo de siete meses, ¿qué tú has hecho? ¿Qué has hecho? So we have this zikron, this, this memorial, this sounding of the shofar. So tenemos ese zikron, ese memorial, ese sonido del shofar. All right, now, turn to Matthew chapter 5. Ahora vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo Matthew chapter 5 verse 21 to 26. Mateo capítulo 5 versículo del 21 al 26. Ravel, would you happen to have an extra bottle of water? I left my bottle in the, in the Oneg building. If you would have a bottle of water, that'd be great. Thank you. Matthew chapter 5, verse 21 to 26. Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 26. You have heard that our fathers were told, do not murder, and that anyone who commits murder will be subject to judgment. But I tell you that anyone who nurses anger against his brother, thank you very much, will be subject to judgment that whoever calls his brother, you good for nothing, will be brought before the Sanhedrin, that whoever says fool, incurs, incurs a penalty of burning in the fire of Gehenna. So if you're offering a gift at the temple altar, and you remember, that Zikron, that your brother has something against you, leave your gift where it is by the altar, and go make 
peace with your brother, then come back and offer your gift. If someone sues you, come to terms with him quickly while you are you and he are on the way to the court. Or he may hand you over to the judge, and the judge to the officer of the court, and you may be thrown in jail. Yes, indeed, I tell you that you will certainly not get out of it until you have paid the last penny. Amen? Amen. Let's go back to verse number 22. Uh, let's, vayamos al versículo 22. But I tell you that anyone who nurses anger against his brother will be subject to judgment that whoever calls his brother you good for nothing will be brought before the Sanhedrin, that whoever says fool incurs the penalty of burning in the fire of Gehenna. Amen? Amen. I, so if you're having problems with your brothers or sisters, si tú estás teniendo problemas con tus hermanos o hermanas, now that's in blood and in spirit. Eso quiere decir de sangre y en espíritu, this remembering that we're having on Yom Teruah Acuérdense que vamos a tener en Yom Teruah is for you to try to make right with your brothers and sisters that, that you could fix. Es que tú hagas las cosas bien, arregles las cosas con, con tu hermano o con tu hermana. Now how many people believe that Messiah was Jewish? Ahora, ¿cuántas personas piens, eh, creen que el Mesías era judío? Uh, we all agree that he was Jewish. Todos estamos de acuerdo que él era judío. And do we all agree that he celebrated the seven biblical holy days of Moedim? Todos estamos de acuerdo que él celebró los siete días santos. So we all agree that he, he, he did that. So todos estamos de acuerdo que él hizo eso. So when he was talking about leaving your gift at the altar. So cuando él estaba diciendo que dejases tu regalo en el altar. In verse 24 he talked about leaving your gift at the altar. En el versículo 24, él habla sobre dejando tu regalo en el altar. Y después, ve a hacer la paz con tu hermano o con tu hermana. Then come back and then offer your gift to God. Luego regresas y hazle regalo al Señor. That's what Yom Teruah is all about. De eso se trata Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. We all want our gifts accepted by God, correct? Nosotros queremos que el Señor acepte nuestro regalo, ¿verdad? When you, when you offer praise. Cuando tú este, este, le das la alabanza. That's why we always start off our service with praise and worship. Por eso que siempre comenzamos nuestro servicio con alabanza. That's a gift offering to the Lord. It's a praise offering. Eso es un regalo, es una alabanza. Okay, so if you want your gift accepted by God. So, ti, si tú quieres que el Señor acepte tu regalo. Yeshua is saying in Matthew 5, verse 24. Yeshua dice en, uh, en Mateo capítulo 5, versículo 22. 24. 24. Okay, go make peace with your brother. Ve a hacer la paz con tu hermano. He's talking about the understanding of Yom Teruah. Está hablando del entendimiento de John Terua. Because he says, if you remember that your brother has something against you. Porque si tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Now, if your brother's making up stuff, like they're, they're, they're crazy. Ahora si el hermano tuyo se está inventando cosas y está medio loco. Like they're saying you said something bad about them and you never mentioned their name. Como por ejemplo, si dicen que tú dijiste algo malo de mí, pero tú nunca ni siquiera mencionaste el nombre de ellos. Anybody got siblings that make things up? Algunos de ustedes tienen hermanos que se inventan cosas. And, uh, and you said this. Y dice, tú dijiste tal cosa. I never said that. Yo nunca dije eso. I mean, you might think it's about you, but I never mentioned your name. Y tú pensarás que es de ti, pero yo nunca mencioné ni siquiera tu nombre. Yeshua is not talking about that. Eh, Yeshua no está hablando de eso. If people are making stuff up, you you can't help them. Si algunas personas están inventando historias sobre tú, sobre, sobre, sobre ti, tú no puedes este, hacer nada sobre eso. But if you know that you did something, pero si tú sabes que tú hiciste algo, and that your brother has something against you because what you did, y que tu herma, sabes que tu hermana o hermano tiene algo en contra de ti por algo que tú hiciste, then before Yom Kippur come. Entonces, antes de, de que venga el día del perdón, because you want your your sins forgiven on Yom Kippur, that's what happens. Porque tú quieres que tus pecados sean perdonados en el día del perdón. And that's in Scripture. That's part of Leviticus 23. Y eso está en las escrituras. Eso es parte de Levíticos 23. So Yeshua was talking. You know, when Yeshua was here as Messiah. Cuando Yeshua estuvo aquí como el Mesías. He was not teaching the goyim. He was talking to the lost 
sheep of Israel, right? Él no le estaba hablando a los goyim, él estaba hablándole a la casa perdida de Israel. So these Hebrew people would have understood this. So estas personas hebreas hubieran entendido esto. That if your brother has something against you, make it right. Que si tu hermano tiene algo en contra de ti, haz las cosas bien, haz las paces. Before you bring your offering, you go talk to your brother. Antes de que tú traigas tu ofrenda, vete, habla con tu hermano. Okay. Let's look at verse 22 again. Vamos a ver el versículo 22 nuevamente. But I tell you that anyone who nurses anger against his brother will be subject to judgment. That whoever calls his brother you good for nothing will be brought before the Sanhedrin. That whoever says fool incurs the penalty of burning in the fire of Gehenom. Amen? Amen. Ay. So, you gotta, you, don't hold on to your anger, everybody. No, no te aguantes por dentro. Ese, ese coraje que tú tienes, no lo aguantes. Anger leads to sin. Ese coraje te va a llevar a pecar. So, Yeshua is telling us in verse 22, So, Yeshua nos está diciendo en el versículo 22. And this is what Yom Teru is about, reminding you. Y esto es lo que se significa Yom Teru, acordándote. Well, my brother said these bad things about me. Pero mi hermano dijo estas cosas horribles sobre mí. My sister said these bad things about me. Pero mi hermana dijo estas cosas terribles sobre mí. And that really hurt and it makes me angry. Y eso sí que me molestó mucho y me dolió mucho y me, me da mucho coraje. Give it to God. Dáselo a Dios. God knows how to deal with people. Dios sabe cómo lidiar con personas. Remember he says, you know, if you treat a widow or an orphan bad, Acuérdense que él dijo que si tú tratas a un huérfano o a una este viuda mal, I will hear their prayers and you're going to pay a price. Yo voy a escuchar sus uh, oraciones y tú vas a pagar el precio. So Yeshua is really referencing Yom Teruah with this passage. So Yeshua le está haciendo referencia al, al, al festival de las trompetas uh, en ese tiempo. And you know, don't hold on to anger. No, no aguanten el coraje. Because in Psalm 37 it says that leads to evil. Porque en el Salmo 27 dice que eso te va a llevar a la maldad. In Psalm 37 it says put your anger aside because that's going to lead to evil. Perdón, Salmo 37 dice que pongan el coraje hacia un lado porque eso te va a llevar a la maldad. And evil doers will be cut off from the kingdom. Y aquellos que hacen la maldad van a ser cortados del reino. How many people want to, how many people want to be cut off from the kingdom? ¿Cuántas personas quieren que lo corten del reino? Oh, that's something I really want to be cut I want to be cut off. Pues imagínese una persona diciendo que sí, quiero que me corten del reino. So anger leads to rage. Coraje te lleva a la ira. Rage leads to you being cut off from the kingdom. Y la ira te lleva a que te corten del reino. I look at verse 22 again. Miremos el versículo 22 nuevamente. But I tell you, anyone who nurses anger against his brother will be subject to judgment. That whoever calls his brother you good for nothing will be brought before the Sanhedrin. That whoever says fool incurs the penalty of burning in the fire of Gehenom. Amen. Amen. So Yeshua is pointing to Yom Teruah. So Yeshua está apuntando a, a, la, a, a, la, a la fiesta de las trompetas. If you, you know, you're reminded that you know your brother did something bad and you're holding on to that anger. Si tú te acuerdas que tu hermano hizo algo malo y tú tienes ese coraje por dentro. And Jews are good at that. Uy, los judíos son muy buenos en eso. Jews are real good at holding on to anger. Los judíos sí que son bien buenos aguantando ese coraje. They're almost as bad as the Puerto Ricans. Son casi iguales que los puertorriqueños. <laughs> Uh, that's why we know Puerto Ricans are Jews. <laughs> <laughs> Por eso sabemos que los puertorriqueños son judíos. All right. So Yeshua is saying, let it go. Yeshua dice, déjalo ir. And on Yom Teruah, let it go. Y en, y en la fiesta de las trompetas, déjalo ir. We got ten days to the holiest day of the year. Tenemos diez días para el día más santo del año. So you see how Yom Teruah is different than Rosh Hashanah. So puedes ver como la fiesta de las trompetas es diferente a Rosh Hashanah. Because this is not about the creation of the world. Porque esto no se trata de la creación del mundo. This is not about Adam's birthday. Esto no se trata del cumple del cumpleaños de Adán. It's about remembering your relationship with the king of the universe. Se trata de tú acordarte de la relación que tienes con el eterno. Look at verse 23 and 24. Mira el versículo 22 y 24. So if you're offering your gift at the temple altar and you remember that your brother has something against you, leave your gift where it is by the altar and go make peace with your brother 
then come back and offer your gift. Amen. Amen. He's, he's not saying that you can't come back. Él no está diciendo que no puedes regresar. But he's saying if you remember that the crown. Él dice, pero si te acuerdas. That memorial. El memorial. Okay. It's about what you're doing. Es de lo que tú estás haciendo. Okay, you see how Yeshua is focusing on what each person's job is? Tú estás viendo cómo Yeshua se está enfocando en lo que cada en cada persona se supone que es que haga como trabajo. That's what Yom Teruah is about, what you're doing. Eso de, de eso de lo que se trata la, la fiesta de las trompetas, de lo que tú estás haciendo. So you got to try to make it right with with people that you might not want to talk to. <laughs> so tiene que hacer las paces con personas que tú ni siquiera le quieres hablar. Okay, if you know that it's true. Y si tú sabes que es verdad. Okay. So if your brother or sister is mad at you and they just made it all up, you, you can't help them there. So si tu hermano o hermana está molesto contigo y entonces ellos se inventaron la historia completa, bueno, pues tú no tienes culpa, no, tú no puedes hacer nada sobre eso. So, so Yeshua is saying, leave your gift. So Yeshua dice, deja tu regalo. Go make peace. Deja la paz. Then come back. Luego regresa. I'll be here waiting for when you do that. Yo voy a estar aquí esperando para cuando hagas eso. Okay. Let's look at what happens in verse 25 and 26. Vamos a ver qué es lo que pasa en el versículo 25 y 26. If someone sues you, come, come to terms with him quickly while you are on the way to the court, or he may hand you over to the judge and the judge to the officer of the court, and you may be thrown in jail. Yes, indeed, I tell you, you will certainly not get out until you have paid the last penny. Amen. Amen. So when you get to heaven, how are you going to pay your fine? So cuando tú llegas al cielo, ¿cómo es que tú vas a pagar tu multa? Because you left your wallet here on earth. Porque dejaste tu billetera aquí en la tierra. You left your purse here on earth. Dejaste tu cartera en la tierra. So what, you, what Yeshua is telling us to do here. So lo que Yeshua dice que nosotros hagamos. Is do your best to try to make things right. Tienes que hacer lo mejor que tú puedas para que hagas las cosas bien hechas. Because if that person is correct and you're wrong, porque si esa persona tiene la razón y tú no la tienes, you're going to be handed over to the judge. Te van, tú vas a ser este dado al juez. And the judge is going to hand you over to the to the to the sheriff. Y el juez te va a dar, te va a poner en las manos del sheriff, del policía. And the sheriff's going to throw you in his jail. Y el y el policía te va a poner en la cárcel. And he's a Democrat. Y él es un demócrata. <laughs> And he knows that you're a Republican. Y él sabe que tú eres un republicano. He knows you're a Trump supporter. Sabe que tú estás te apoyando a Trump. So how do you think jail is going to go for you? So cómo que tú piensas que tú vas a estar allá dentro en la cárcel? Okay, so Yeshua is trying to tell, point us to the holy day. So Yeshua está apuntándonos para los días santos. Yom Teruah is about remembering. Eh, la fiesta de las trompetas es para recordar. Rosh Hashanah is about casting your sins. Into the ocean. Rosh Hashanah es se trata de poner tus pecados, tirarlos al mar. Yom Teruah is about you wanting your gift accepted by God. La fiesta de las trompetas se trata de tú. Tú quieres que tu regalo sea aceptado por el Señor. Write for your notes. How can you really pay for sin? Escribe en tus notas. ¿Cómo es que yo puedo pagar por mis pecados? Write for your notes. How can you really pay for sin? Escribe en tus notas, ¿cómo es que yo puedo pagar por mis pecados? How can you pay for sin? ¿Cómo yo puedo pagar por mis pecados? What did Yeshua tell us in verse 25 and 26? ¿Qué fue lo que Yeshua nos dijo en el versículo 25, 26? Leave your gift. Deja tu regalo. Try to make it right. Ve a hacer lo correcto. Then come back and God will hear what you have to say. Luego regresa y el Señor va a escuchar lo que tú tienes que decir. So that's what these fall holy days are about. So de eso es que se trata estos este días santos de otoño. Hear the sound of the shofar. Escucha el sonido del shofar. It's the voice of God. Es la voz de Dios. Go make things right on Yom Kippur. Haz las cosas bien en el día del perdón. Then if you've done that, you get to go to Sukkot. Luego si si des eso, puedes ir hacia Sukkot. Because Yeshua was talking about Teshuvah. Porque Yeshua está hablando de teshuva, arrepentimiento. That's what Yom Teruah is about, teshuva. De eso es que se trata la, el, el sonido de la trompeta, del arrepentimiento. It's about, it's about repenting. Arrepentimiento. And returning to the laws of God. 
y regresar a las leyes del Señor. Didn't Yeshua say, leave your gift, then come back? Yeshua dijo, deja tu regalo y regresa. Okay. So if you want God to forgive your sins, so si tú quieres que Dios perdone tus pecados, leave your gift at the altar, deja tu regalo en el altar, then go and try to make it right with that person or those people, ve, haz lo correcto con esa persona o con ese grupo de personas, then, then come back. Luego regresas. All right, let's go back to Leviticus 23. Ahora vamos para Levíticos 23. And we're going to look at verse 23 to 25. Y vamos a ver versículos 20, del 23 al 25. Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Or is this another boring lesson? ¿O acaso esta es otra lección aburrida? Leviticus 23, verse 23 to 25 says, Jehovah said to Moshe, Tell the people of Israel, In the seventh month, the first of the month is to be for you a day of complete rest for remembering. A holy convocation announced with blast on the shofar. Do not do any kind of ordinary work and bring an offering made by fire to Jehovah. Amen? Amen. So now we're going to look at the word blast. Ahora vamos a escuchar, a, a ver la palabra uh, ráfagas. Okay. I'm going to do it in English and Marisol will do it in, in Spanish. Amen. Blast is H8643. It is the word terua. Hmm, interesting. Alarm, single, sound of tempest, shout. Shout or blast of war or alarm of joy. Number two, alarm of war, war cry, battle cry, blast for marching. Number three, shout of joy with religious impulse. Espanol. A la palabra ráfagas es H8643, es terrúa, definición, alarma, señal, sonido de tempestad, grito, alar, alarido, ráfaga de guerra, de alarma o alegría, alarma de guerra, grito de guerra, grito de batalla, ráfaga para marchar, grito de alegría con impulso religioso. Okay, let's look at, uh, let's look at uh, number two. Vamos a ver número dos. Alarm of war, war cry, battle cry. Alarma de guerra, grito de guerra, grito de batalla, ráfaga para marchar. Now, what did we learn yesterday? Ahora, ¿qué aprendimos ayer? What tool is used in war? What did Gideon use? ¿Qué herramienta utilizó Gideon en, used, en la guerra? He used the shofar. Él utilizó el shofar. He sounded the blast and then he broke the, the pots, right? El sonó el chofar y luego rompieron las vasijas. What does the, the, uh, the watchman use? ¿Qué es lo que utilizó el vigilante? He uses a shofar to warn the people. Él utiliza el chofar para este, darle la advertencia a las personas. So this terua, the sounding of the shofar. So este terua, el sonido del chofar. Is a war cry. Es un, un llamado a guerra. You're to go to war for your soul. Tú estás llamado a la guerra por tu alma. Because you need to, you might need to talk to somebody that you don't want to talk to. Porque quizás tú tengas que hablar con alguien con quien tú no quieres hablar. Anybody got people that they don't want to talk to? ¿Alguna, algunos de ustedes tienen personas con las cuales ustedes no quieren hablar. All right. You know, anybody got family members that they don't get along with? Algunos de ustedes tienen este familiares con los cuales ustedes no se llevan. All right. So. This might cause a war. Esto puede causar una guerra. So, on Yom Teruah, we're sounding this alarm. So, en Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, estamos sonando esta alarma. But it also is the sound of joy. Pero también es un grito de alegría. Because if things get made right between you and that other person, porque si las cosas resultan bien entre tú y esa persona, la otra persona, and that might bring joy to you and that other person. Eso puede traer la alegría entre tú y esa persona. Oh. So on Yom Teruah we're commanded to blast the shofar. So en las fiestas de las trompetas estamos eh, llamados a sonar la trompeta. Because look at verse 23 to 25 again. Porque mira el versículo uh, 23 al 25 nuevamente. Jehovah said to Moshe, tell the people of Israel, in the seventh month, the first of the month is to be for you a day of complete rest. For remembering a holy convocation announced With blast on the shofar, do not do any kind of ordinary work, and bring an offering made by fire to Jehovah. Amen. Amen. So, 
This blast is a signal to call people to God. So, este sonido, este, este sonido del shofar es para llamar a las personas. And this is the only holy day that we're commanded to sound the shofar. Y este es el único día santo que estamos comandados de sonar el shofar. Because any other holy day start on the first, uh, first uh, day of a month? Cualquier otro día comienza el primer día del mes. Any other holy days that, that do that? Cualquier otro este día este uh, santo es, es, eh, hay que hacer esto. When is Passover, Marsha? Yeah, when is Passover? Okay, do you know what day? Okay, you helped her. <laughs> All right. So we need to know when the days are. So tenemos que saber cuándo son los días. Because this one is commanded that we are to blast the shofar. Porque en ese día estamos comandados de sonar el shofar. This is a, this is going out to everyone. Blast that sound. Esto va hacia todo el mundo. Ese sonido va hacia todo el mundo. Make a signal so that everybody can hear it. A, haz un sonido para que todo el mundo lo escuche. Only this is a, a, a commanded festival. Es un festival que es comandado. During the time that we remember Jehovah. Durante los tiempos que acordamos a Jehová. That we're commanded to get out of our sleep. Que tenemos que salir de nuestro sueño. So this blast is alarm. Que ese sonido, ese sonido es un es un sonido muy fuerte. How many people use an alarm today to get up? ¿Cuántas personas utilizaron un 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 reloj para despertarse hoy? Mm -hmm. Everybody just woke up on. Uh, todo el mundo se despertó sin sin una alarma. Hi, does everybody use? Do you do that normally to go to work? Por lo general tienen alarma para despertarse para ir a trabajar. Everybody just gets up on their own. Oh, cada persona se levanta así por sí solo. Hi, you need an alarm during the week. Durante la semana sí necesitas una alarma. He's got a rooster. El rabino Will tiene un 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 gallo. So this holy, okay, this holy day is. That we're commanded to make this single. En este día santo tenemos que hacer esa señal. And the, the word teruah means this cry, this shout. Y la palabra este teruah significa este grito, esta ráfaga. This is the only holy day that has this for that for for a holy day. Este es el único día santo que que tiene eso, la ráfaga, el sonido del shofar. The 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 actual phrase yom teruah, what it what it really means. La frase actual, John Terúa, lo que realmente significa the day of shouting cries. el día de gritos. So you might want to write that for your notes. Se quieren escribir eso por sus notas. Yom Terúa is the day of shouting. El día de John Terúa, de las trompetas, es el día del grito. Yom Terúa is the day of shouting. Ese es el, el día del grito. Yom Terúa is the day of shouting. Ese día es el día del grito. This is the only holy day that has this associated with it. Este es el único día santo que tiene está asociado con el, con con eso. The word teruah is like you know an alarm. It's a, it's a shouting, but it's it's more than that. Eh, la palabra teruah es como un grito, es como una alarma, pero es muchísimo más que eso. It's a, it's a, it's a, it's a scream that you know should make your teeth shatter. Es un sonido que debería de hacer que tus dientes se, se muevan like you're, de you're, miedo. Like you're watching a scary movie. Como si estás mirando una película de horror. That, that's the type of sounding that we're, we're, it, it's, it's supposed to have. Ese es el tipo de sonido, sonido que se supone que tenga. But it also is a sound of joy. Pero también es un sonido de alegría. What's the first thing that happens when a child is born? ¿Qué es lo primero que, que pasa cuando un bebé nace? You know, they, the baby comes out. El bebé nace. And they give the kid a spanking. Y le dan una palmadita al bebé. Why? Because he hurt the mother for all those hours. ¿Por qué? Porque porque le este le le hizo daño a su mamá todas esas horas. No, it's to make the baby begin to breathe if he's not screaming already. Eso es para que haga que el bebé comience a a este a respirar si no está respirando. So this cry is a it's a it's a good cry. It's a cry of joy. So este este llamado es es un grito es un buen grito. Right, let's go down to Matthew 27. Ahora vamos a Mateo 20 capítulo 27. We're going to look at that. We're going to have this theme of crying out. Vamos a ver ese tema que es de llamar gritar. Matthew 27 verse 50 through 52. Mateo 27 de 50 a 52. 
Anybody learn anything? ¿Están aprendiendo algo? Matthew, Matthew, Yahoo, 27, verse 50 through 52. Mateo 27, de 50 a 52. But Yeshua again crying out in a loud voice, yielded up his spirit. At that moment, the parachet in the temple was ripped in two from top to bottom. And there was an earthquake with rocks splitting apart. Also, the graves were opened, and the bodies of many people who had died were raised to life. Amen? Amen. Now, in verse 50, Ahora, en el versículo 20, Yeshua cries out in a loud voice. Yeshua grita con una voz bien alta. It's like that teruah, this, this, this cry. Es como ese, esa, ese trompeta, sonido de trompeta de la teruah, un grito. Has anybody ever imagined being at the crucifixion? ¿Alguno de ustedes nunca se ha imaginado estar en la crucifixión? When you're reading the, the, about it, do cuando, you ever place yourself there? Cuando están leyendo, cuando lo están leyendo, no, no se han imaginado ustedes haber estado allá. Did you ever like try to imagine what that cry that Yeshua let out sounded like? No se han imaginado lo que ese grito que Yeshua soltó hizo, lo que lo que lo que como hubiese sonado. Do you think Yeshua yelled out like a soy boy? ¿Te imaginas que él él gritó suavemente o like ah que fue así suave? How do you think you know Yeshua you know, let out this last cry? ¿Cómo piensan que Yeshua dio su último grito? Do you think it was like oh this hurts? Hubiera sido una voz a uh, uh, dócil, suave. Now I picture it like ah el rabino piensa que es una fuerte una voz muy fuerte That's what Yom Teruah is about. eso es lo que de eso se trata el John Teruah sobre ese, ese grito que das antes de morir que Yeshua estaba llamando a las personas para, para que se arrepientan porque no dijo cuánto tiempo he querido que te bajo mis wings. Porque acaso fue que él no dijo que cuánto tiempo llevo que quiero acubijarlos debajo de mis alas. And after he made this cry, y después que él hizo ese grito, ese grito. In verse 51, the parachet ripped. Luego en el versículo 51, el parochet. Now what's, el, imp what's important about that curtain? Se rompió. What's important about that curtain? ¿Qué es lo más importante de esa cortina, el parochet que se that, rompió? That was a curtain that separated man from God. Esa era la cortina que separaba al hombre de Dios. So when you have this cry, so cuando tienes ese grito, the separation between man and God is now gone. La separación entre el hombre y Dios es, se fue, desapareció. Because, because he's calling you to be with him. Porque te está llamando para que estés con él. He's calling you to repent and return. Te está llamando para que te arrepientas y regreses. He doesn't want this separation any longer. Él no quiere esa separación más. Because we're supposed to be a nation of priests, correct? Porque se supone que seamos una nación de sacerdotes. And we can't come to God if we're going to be actively sinning against Him. Y no podemos venir a Dios si estamos activamente este, uh, cometiendo este, errores en contra de Él, este, pecando en contra de Él. Now, it's always interesting when you read verse 52, Siempre es interesante cuando lees el versículo 52. Because the dead already rose. Porque ya los muertos habían este, resucitado. En verse 52 it said the dead raised to life after Yeshua gave up his spirit. Después, aquí en el, en el versículo 52 dice que los muertos salieron de sus tumbas después que el Yeshua dio su espíritu. Why is that important? ¿Y por qué eso es importante? Because when we hear the sound of the shofar, porque cuando escuchemos el sonido del shofar, it's supposed to raise our dead lives to awaken them. Se supone que des despierte nuestra vida muerta, que la despierte para que la reviva. That's what Yom Teruah is about. Eh, de eso es lo que se trata Yom Teruah. Not about the birth of Adam. No es de la, del nacimiento de, de Adam. It's not about apples and honey. No se trata de manzana ni miel. It's about hearing the sound of the shofar and awakening your dead spirit. Es escuchando el sonido del shofar para que despierte el, tu espíritu que está muerto. Because what did Yeshua say about leaving your gift at the altar? Porque qué fue lo que dijo Yeshua sobre dejando tu regalo en el altar? 
If you got a problem with somebody else, si tú tienes un problema con alguna persona, leave your gift at the altar because you're dead to God. Deja tu regalo en el altar porque tú estás muerto para Dios. Make it right with your brothers and sisters. Haz las cosas bien con tus hermanos o hermanas. Then come back. Luego regresas. Okay. Go to Yehoshua, Joshua chapter 6. Ahora vamos para a donde Jehoshua a uh, capítulo 6 versículos 20 al 21. Yehoshua, Joshua chapter 6 verse 20 and 21. Yehoshua, capítulo 6 versículos 20 al 21. Yehoshua, Joshua, chapter 6, verse 20 and 21. Yehoshua, capítulo 6, versículos 21, 20 al 21. So the people shouted with the shofars blowing. When the people heard the sound of the shofars, the people let out a great shout. And the wall fell down so that the people went up into the city, each one straight ahead of him. And they captured the city. They completely destroyed everything in the city with the sword, men and women, young and old, cattle, sheep and donkeys. Amen? Amen. All right, so this is about when Israel was marching around uh, the city, right? So esto se trata de cuando este Israel estaba dándole, este, dándole la vuelta a Jericó, que estaba mar marchando. And uh, they, they went around the city once for six days One, one time for six days. Ellos le dieron la vuelta, la vuelta a la ciudad una vez cada día por siete días. But on the seven, si but on the seventh day, pero en el séptimo día, they went around the city seven times. Pero en el séptimo día le dieron la vuelta a la ciudad siete veces. And then they sounded the shofars. Luego sonaron el shofar. And let out a great shout. Y gritaron fuertemente. Okay, so why are we talking about this on Yom Teruah? ¿Por qué estamos hablando de esto en Yom Teruah? Because what did they do? Porque, porque ¿qué hicieron ellos? Sounded the shofar. Sonaron el shofar. Let out a great shout. Gritaron fuertemente. And then the walls came down. Luego las paredes de Jericó cayeron. Yom Teruah is about the walls coming down. Eh, Yom Teruah significa que las paredes se van a derrumbar. Okay. Then your enemy will be slain. Luego tu enemigo va a ser lo van, va a ser matado, lo van a matar. How many people want our enemy to be taken away from us? ¿Cuántos de ustedes quieren que su enemigo sea este uh, que, que los quiten de su frente? So the, this great shout. So este gran grito is about Yom Teruah. Se, eh, se trata de Yom Teruah. It's about letting out this great shout to God. Se trata de gritar este grito para que el Señor lo escuche. And then the walls that are stopping you will be broken down. Y las paredes que te están deteniendo se caigan. Yom Teruah is about shouting, but that brings great victory. Eh, Yom Teruah se trata de grito, pero eso trae una gran victoria. How many people would like to have victory over the enemy? ¿Cuántas personas quieren tener victoria sobre sus enemigos? Okay. That's what Yom Teruah is all about. De eso se trata Yom Teruah. Having great victory over your enemy. Teniendo una gran victoria sobre tus enemigos. Let's, let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. Yom Teruah is about having great victory over your enemy. Yom Teruah se trata de tener una gran victoria sobre tus enemigos. Yom Teruah is about having great victory over your enemy. Yom Teruah se trata de tener una gran victoria sobre tus enemigos. Yom Teruah is about having great victory over your enemy. Yom Teruah se trata de tener una gran victoria sobre tus enemigos. And you can't do that without God's tools. Y no puedes hacerlo sin las herramientas del Señor. So every seventh month, God reminds you. So cada séptimo día, el Señor te, te hace acordar. Get your shofar. Busca tu shofar. The walls sounded and the walls will come down. Suena el shofar y las paredes van a derrumbarse. Now, how many times did the people go around the city? ¿Cuántas veces la persona, ese grupo de personas, le dieron la vuelta a la ciudad? Seven times. Siete veces. How many days did they go around the city? ¿Cuántas veces, cuántos días fueron y le dieron la vuelta a la ciudad? Seven days. Siete días. Okay. 
So the seven does have something about breaking walls down. So el número siete tiene relación en tumbando, eh, eh, derrumbando murallas. The seventh month doesn't have anything to do with the birth of Adam. El día, el mes siete no tiene nada que ver con el nacimiento de Adam. Okay, so you see what Satan did? He, he wants to remove that from the Jews. So, ustedes ven lo que está haciendo, lo que hizo Satanás, le quiere quitar eso a los judíos. Because if you study the Torah, you'll see Yeshua is in every passage of the Torah. Porque si tú estudias la Torá, tú vas a ver que Yeshua está en todo cada pasaje de la Torá. But if you're about casting your own sins into the ocean, pero si tú mismo vas y tiras tus propios pecados en el en el océano, then you've done away with Yom Kippur. Entonces pues has cancelado Yom Kippur. And you don't need a Messiah because you can toss away your own sins. Y tú no necesitas un Mesías porque tú mismo te puedes deshacer de tus propios pecados. Right, let's move on to Ezra chapter 3. Ahora vamos a Ezra capítulo 3. Ezra chapter 3. Ezra capítulo 3. Ezra chapter 3, we're going to look at verse 8 through 13. Ezra capítulo 3, vamos a ver versículos 8 al 13. As I said, we might not get through all the scriptures that have in the lesson. Bueno, como dije anteriormente, no vamos seguramente que este hacer toda la escritura que tenía yo este programada para hoy. There's so much you can talk about. Porque es que hay mucho, mucho de qué hablar. With each holy day. Con cada día santo. That you don't need anything outside the word of God. Que tú no necesitas nada fuera de la palabra de Dios. But we are going to stop the lesson at four. Pero sí vamos a detener a la lección a las cuatro. So can you take another 35 minutes? So pueden aguantar otros 35 minutos. Okay, everybody's not eating like it's Shabbat. <laughs> <laughs> Nadie está comiendo en el templo como si fuese so Shabbat. People, people might be hungry. <laughs> Alguna persona puede que tengan hambre. All right. Ezra chapter 3, verse 8 through 13 says, In the second year after the arrival at the house of Elohim in Jerusalem, in the second month, Zerubbabel, the son of Shaltiel, Yeshua, the son of Yezadak, the rest of the kinsmen, the Kohanim and Lipanim, and all who had come out of the exile to Jerusalem began the project. They appointed the Lipanim, age 20 and up, to direct the work in the house of Jehovah. Yeshua and, his, Yeshua and his sons and brothers, Kidmiel and his sons and Yehuda's sons, together directed the workers of the, in the house of Elohim. Also the sons of Hanadad with their sons and their kinsmen, the, Lip, the Lipaim. When the builders laid the foundation of the temple of Jehovah, the Kohanim in their robes with trumpets, And the Levim and the sons of Asaph with cymbals took their places to praise Jehovah as David, king of Israel, had instructed. They sang antiphonally, praising and giving thanks to Jehovah, for he is good, for his grace continues forever towards Israel. All the people raised a great shout of praise to Jehovah because the foundation of the house of Jehovah had been laid. But many of the Kohanim, Lipaim, and heads of fathers' clans, and the old men who had seen the first house standing on its foundation, wept out loud when they saw the house, while others shouted out loud for joy, so that the people could under, couldn't distinguish the noise of the joyful shouting from the noise of the people weeping. For the people were shouting so loudly that the noise could be heard at a great distance. Okay, amen. Let's go back to verse 11. Amen. 11 and 12. Vayamos nuevamente al versículo 11 y 12. They sang antiphonally, praising, giving thanks to Jehovah, for he is good, for his grace continues forever towards Israel. All the people raised a great shout of praise to Jehovah because the foundation of the house of Jehovah had been laid. But many of the Kohanim, Lipim, heads of fathers, clans, The old men who had seen the first house standing on its foundation wept out loud when they saw this house while the others shouted out loud for joy. Amen? Amen. Each time you see the word shout there, it's the word teruah. Cada vez que ve la palabra ahí, gritar significa teruah. Okay, so they, they were shouting for joy. 
So estaban gritando de gozo. And some were shouting with sadness. Y algunos estaban este, gritando por este, tristeza. Because they remembered the, the, the temple before it was destroyed. Porque se estaban acordando del templo antes de que fuese destruido. So now that the, the temple has been rebuilt. So ahora que el templo ha sido reconstruido. They were having shouts of, of joy but also shouts of sadness. Estaban teniendo gritos de alegría pero también gritos de tristeza. So when you see the word shouted in verse 11 and 12. So cuando ves la palabra gritar en, en el versículo 11 y 12. That's the word terua. Esa es la palabra terúa. So terúa is about coming home to God's house. So la palabra terúa eh, se trata de regresar a casa, a la casa de Dios. How many are glad to be back in God's house? ¿Cuántos de ustedes están contentos de estar de vuelta en la casa de Dios? Two days in a row you got to see these same people. Why? Well, oh, this is terrible. <laughs> Dos días corridos tiene que ver la misma cara a la gente. Oh, Amen. <laughs> I got to see Kurt again. That's terrible. <laughs> Okay. So, Terua is about coming home to God's house. So, Terua se trata de este, venir, venir a la casa de Dios. And, you know, remember what we read about what Yeshua told us. Y se acuerda de lo que estuvimos leyendo, de lo que nos dijo Yeshua. Leave your gift and go make peace with your brother. Dejen su regalo y vayan a hacer paz con su, con su hermano. He said, try to make peace. Traten de hacer la paz. And then come back. Luego regresen. That's what they were doing in this Ezra scripture. Eso era lo que ellos estaban haciendo en esta escritura de Ezra. They were coming back home and God forgave them. Estaban regresando a casa y el Señor los perdonó. How many people want God to forgive us? ¿Cuántas personas quieren que el Señor nos perdone? He's always looking for you to come back home. Él siempre está buscando que tú regreses a casa. But you got to choose to come back home. Pero tú tienes que decidir tú escoger regresar a casa. In, the, in the verse 11 and 12 en el versículo 11 y 12 they were reminded that they had been kicked out of God's house. Ellos estaban recordando que ellos habían sido echados de la casa de Dios. And now he's letting them back home. Y ahora ellos lo está dejando que regresen a casa. See when you teshuva. Ves cuando tú te arrepientes. When you repent and you return. Cuando tú te arrepientes y regresas. Jehovah is not going to hold it against you. Jehovah no 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 lo va a, a tener en contra tuya. He's going to say you you were a spiritual adulterer and I don't want to have anything to do with you. Él no va a decir ah tú eres un este un adúltero un un está espiritualmente un adúltero él no te va a decir eso. He wants you to own your sin. Él quiere que tú seas dueño de tus propios uh, pecados. He wants you to repent of your sin. Y que te arrepientas de tu pecado. Then he lets you back home. Luego él te deja que regreses a casa. Look at verse 11 and 12 one more time. Mire versículo 11 y 12. They sang antiphonally, praising and giving thanks to Jehovah, for he is good, for his grace continues forever towards Israel. All the people raised a great shout a praise to Jehovah because the foundation of the house of Jehovah had been laid. But many of the Kohanim, Lephaim, heads of fathers, clans, the old men who had seen the first house standing on its foundation wept out loud when they saw the house while others shouted out loud for joy. Amen. Amen. So you see two things going on. You see two so things dos happening. Cosas que están sucediendo. Some had remembered The first temple. Algunos estaban recordando el primer templo. Remember they were in Babylon for how long? Acuérdense que estuvieron en Babilonia por cuánto tiempo? 70 years, right? 70 años. So these guys were, you know, remember, imagine how old, how old do you think they were? Imagínense qué edad ustedes piensan que ellos tenían. Think, think, take, a, take a second and think, what's your first memory? Empiece, eh, piensen por un segundo, ¿cuál sería tu propia tu, tu primera memoria in, think how old you were in that memory piensa qué edad tenías en esa memoria think about it for one second piensa por eh, en eso en un, por un segundo you know, for some of us older people you know think a little bit longer para aquellos que somos un poquito más viejitos tenemos que pensar más and it's in black and white <laughs> y esto es en blanco y negro <laughs> All right. so 
These, some, of the, some of the Kohanim remembered the first house. Algunos de los Kohanim se acordaban de la primera casa. And they were giving a shout, a cry, this terua. Y estaban gritando este, gritando este grito, este terua. That they're, they're able to come back home. Que, que se le dio la oportunidad de regresar a casa. Imagine, you know, thinking, you're, you're there 50 years, you're never thinking you're going home. Imagínate, tú estás ahí por 50 años y tú piensas, jamás voy a regresar a casa. And now God lets you back into his house. Y ahora que Dios te deja entrar a su casa nuevamente, That's what Yom Teruah is about. de eso se trata Yom Teruah. It's not about the birth of Adam. No se trata de la naci del nacimiento de Adán. It's not about the new year. No se trata del nuevo año. It's about this great shout. Se trata de este gran grito. Picture yourself Imagínense ustedes going to heaven. yendo al cielo And Yeshua meets you at the door. y Yeshua te da la bienvenida en la puerta. What do you want him to say? ¿Qué es lo que tú quieres que él te diga? Get the hell out of here. Salte de aquí. What do you want him to say? ¿Qué es lo que tú quieres que él te diga? Well done, my good and faithful servant. Bien hecho, mi siervo fiel. What are you gonna do? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Are you gonna give a great shout? ¿A tú, ¿Tú vas a gritar? If, what do you think you're going to do, Johanna? Johanna? You're going to fall down on your knees? ¿Qué vas a hacer, Johanna? Te vas a caer. Those are going to be good knees then. A tu, en, en tus rodillas te vas a arrodillar. What do you think you're going to do, Kurt? Uh, cool, man. I think everybody's going to give a great shout. Yo pienso que todo el mundo va a gritar y va a gritar muy fuerte. If you get there and he says, Lewis, well done, my good and faithful servant. Sí, si tú llegas ahí, si tú llegas y él te dice, bien hecho, mi siervo fiel, muy many, bien hecho. How many of us are going to go, yes! ¿Cuánto te va a decir, claro, qué bueno? No, you're, you're not going to go, or you're just going to pass out. <laughs> <laughs> o te vas a desmayar. All right. You're going to let out a great shout. Tú vas a gritar fuertemente. When God lets you back into his house, Cuando Dios deje que entres de nuevo a su casa. Just like in what we just read in Ezra, como acabamos de leer en Ezra. You will le you will let out a great shout. Tú vas a gritar bien fuerte. And that's what Yom Teruah is about. Y de eso es que se trata Yom Teruah. Because God's reminding everybody, get ready in 10 days you got something to deal with. Porque Dios le está haciendo recordar a todo el mundo que en 10 días tienes algo bien grande que lo que vas a tener que lidiar con eso. Turn to Psalm 27. Vamos a Salmos 27. Psalm 27 verse 1 through 6. Salmo 20, capítulo 27 versículo del 1 al 6. Yeah, I'm getting what in. <laughs> you shoot on the cross. Ah, hurt. That was a scream. Mm. That's why the dead rose. Imagine how loud that mm. scream was to wake the dead. Por eso fue que cuando Yeshua gritó, los muertos revivieron. Fue un grito muy grande, muy fuerte. When I, when I you know, read the scriptures or listen to the scriptures, cuando yo leo las escrituras o escucho las escrituras, I like, I like to put myself there. A mí me, yo quiero, me gusta ponerme ahí. That's a, a little why I like the The, the series The Chosen. It, eso, it makes it real a little bit. Uh -huh. Eso es como la serie esa, The Chosen. Lo hace un poco más real. It's getting a little too Christian, but... Está poniéndose un poco muy, muy cristiano. But it, it does bring you into... Ma making you feel like you're there a little bit. Pero te hace sentir como que estás ahí un poco. All right. Psalm 27, verse 1 through 6. Salmo este, 27, versículo 1 al 6. Jehovah is my light and... Salvation. Whom do I need to fear? Jehovah is the stronghold of my life. Of whom should I be afraid? When evildoers assail me to devour my flesh, my adversaries and foes, they stumbled and fell. If an army encamps against me, my heart will not fear. If war breaks out against me, even then will I keep trusting. Just one thing I have asked of Jehovah. Only this I will seek. To live in the house of Jehovah all the days of my life. To see the beauty of Jehovah and visit in his temple. For he will conceal me in his shelter 
in his shelter on the day of trouble. He will hide me in the folds of his tent. He will set me high on a rock. Then my head will be lifted up above my surrounding foes, and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. I will sing, sing praises to Jehovah. Amen. Amen. So what's what's uh what's David telling us here? So qué es lo que nos está diciendo David aquí? That he's having victory over his enemies. Que él está teniendo victoria sobre sus enemigos. That Jehovah is lifting you above your enemies. Que Jehovah te está elevando por encima de tus enemigos. And when you're lifted above your enemies, y cuando estás siendo elevado por encima de tus enemigos, you better lift up a shout of joy and praise to your God. Tú este grita, pega un grito y pide al Señor. But we see in this psalm. Lo que vemos en este salmo. David knows that it is God who's lifting him up. David sabe que Dios es el que lo está elevando. David knows that his enemies are encamped all around him. David sabe que sus enemigos han acampado alrededor de él. So he knows that it is God who forgives his sins. So él sabe que Dios es el que perdona sus pecados. Look at verse number six. Miren el versículo número seis. Then my head will be lifted up above my surrounding foes, and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. I will sing. Sing praises to Jehovah. Amen. Amen. So the shout of joy, the shout is the word Torua again. So ese grito de alegría es el, es el sonido de Torua, Torua. So when you have victory over your enemy, Torua. Cuando tú tienes victoria sobre tus enemigos es Torua. When walls get broken down, Torua. Cuando las paredes se derrumban, Torua. When you get blessed by God, Torua. Cuando está siendo bendecido por Dios terúa when you get a blessing from God terúa cuando recibes una bendición de Dios terúa when he lifts you high above your enemies terúa cuando él te eleva por encima de tus enemigos terúa you know when you're praising God the enemies scatter cuando estás alabando al Señor el enemigo se, se desaparece se va let's go to Matthew chapter 25 now Ahora vamos a Mateo capítulo 25. Let's look at verse 1 through 12. Vamos a ver versículo del 1 al 12. Let's read about some brilliant women. Vamos a leer sobre unas mujeres brillantes. And some morons. Y otras que no fueron tan brillantes. Mateo chapter 25 verse 1 through 12. Mateo capítulo 25 versículo del 1 al 12. Ready, got it? The, the kingdom of heaven at that time will be like ten bridesmaids who took their lamps and went out to meet the groom. Five of them were foolish and five were sensible. The foolish ones took lamps with them but no oil, whereas the others took flasks of oil with their lamps. Now the bridegroom was late, so they all went to sleep. It was about... It was the middle of the night when the cry rang out. The bridegroom is here. Go out to meet him. The girls all woke up and prepared their lamps for lighting. The foolish ones said to the sensible ones, Give us some of your oil because our lamps are going out. No, they replied. There may not be enough for both you and us. Go to the oil dealers and buy some for yourselves. But as they were going off to buy... The bridegroom came. Those who were ready went with him to the wedding feast, and the door was shut. Later, the other bridesmaids came. Sir, sir, they cried. What is sin? But he answered, Indeed, I tell you, I don't know you. Amen? Amen. Let's look at verse number six. Vamos a ver el versículo número seis. It was the middle of the night when the cry rang out. The bridegroom was here. Go out to meet him. Amen? Amen. What would that cry, what would that be associated with? Ese, ese grito, ¿con qué estaría asociado? What have we been talking about all day? ¿De qué estamos hablando? Hemos estado hablando todo el día. That cry is teruah. Ese, ese grito es teruah. So is Yeshua pointing to the time when he might be coming back? So, ¿acaso Yeshua está apuntando al tiempo de cuando Él va a regresar? 
He doesn't know the hour of the day, but I think he's giving us a hint. Él no sabe la hora ni el día, pero yo creo que él nos está dando como que una clave. Because he fulfilled four holy days already. Porque él ya ha él ya ya ha hecho cuatro de los cuatro de, de los de los cuatro in his, días feriados. In his first coming, he fulfilled four holy days. En la en la venida de su primera venida. He ate the Pesach, the Passover, with his disciples. Él se comió la, eh, el pesa con sus discípulos. He went to the cross on Hag Matzah. Él fue a la cruz en Hag Matzah. Okay, fulfilling the second holy day. Haciendo este el segundo este día santo, haciendo esa eh, profecía realidad. When did he raise from the grave? Y cuando él resucitó de la tumba. Was that a holy day? Acaso eso era un día santo? Or was it just the first day of the week? O acaso fue el primer día del mes. Del día, de la semana. Was that a holy day? ¿Acaso eso era un día santo? When he rose from the grave, was that a holy day or just the first day of the week? What do you think, Johanna? Hmm. What do you think, Rodney? What does it tell us in Romans? It was a, both. It was a holy day and the first day of the week. Cuando él resucitó, era un día santo y era el primer día de la semana. Called Bikurim. Llamado el Bikurim. And the first fruit, because you see, was the first fruit, right? El, el, para los tiempos de, de los primeros frutos, porque Yeshua era los primer, era un primer fruto. Ay, right, so why are we why are we talking about this with the the ten virgins? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto y las diez vírgenes? Because in verse six it says the cry rang out. Porque en el versículo 6 está hablando de que un grito son, fue, se oyó un grito. How do you announce the bridegroom coming? ¿Cómo que tú anuncias que viene el novio? How do you announce the king coming? How do you announce the bridegroom coming? ¿Cómo es que tú anuncias cuando viene el novio? The king is coming. El rey ya viene. So, what do you think Yeshua is talking about in verse 6? So, entonces, ¿de qué ustedes piensan que Yeshua está hablando en the el versículo 6? Del grito. How do you let people know? Are they going to listen to your voice? ¿Cómo tú le dejas a las personas saber? ¿Ellos van a escuchar tu voz? No, you're going to use a tool. No, vas a utilizar una herramienta. Look at verse number 11. Miren el versículo 11. Later, the other bridesmaids came. Sir, sir, they cried, let us in. Amen. Amen. Why wouldn't he let them in? ¿Por qué no dejó entrar a, esta, a estas mujeres? Because you weren't following what God said to do. Porque ellas no estaban siguiendo lo que el Señor le había dicho que siguieran. We got to be ready. Tenemos que estar listos. We were ready to celebrate Yom Teruah the other day. Nosotros estábamos listos para celebrar Yom Teruah el otro día. But the moon wasn't sighted. Pero la luna no se había visto. So you don't know when he's coming back. You got to be ready. So tú no sabes cuándo él va a regresar. Hay que estar listo. So they cried out, oh, let us in, let us in. So ellas gritaron, déjanos entrar, déjanos entrar. You aren't ready for your husband to come, so why should I let you in? Ustedes no estaban listas para que su esposo viniera. ¿Por qué las voy a dejar entrar? All right, let's go back to Leviticus 23. Ahora vamos de vuelta a Levíticos 23. Let's look at verse 23 and 24 again. Vamos a ver versículos 23 y 24. Mm -hmm. Leviticus 23, verse 23 and 24. Levíticos 23, versículos 23 y 24. Jehová said to Moshe, tell the people of Israel, in the seventh month, the first of the month is to be for you a day of complete rest for remembering a holy convocation announced with blasts on the shofar. Amen? Amen. So every year, Jehová wants us to remember. So todos los años, Jehová quiere que nos acordemos the great shout del gran grito of the shofar for this time of year del shofar para esta época del año. This is the time where the community is supposed to come together. Esta es el tiempo cuando la comunidad se supone que se junte. And the sounding of the shofar is to call the community together. Y el sonido del shofar es para que la comunidad se junte. That's why we sound it at the beginning of every Shabbat. Por eso es que sonamos el shofar al principio de cada Shabbat. So people would hear the cry of the shofar para que las personas escuchen el, el, el sonido del shofar and, and come in for service, 
y vengan para el servicio. And we sound for Yom Teruah to get ready for Yom Kippur coming. Y lo, son, lo sonamos para Yom Teruah para que las personas se preparen para Yom Kippur, el día del perdón, que viene en 10 días. All right, let's uh, go to Exodus 19. Ahora vamos a Éxodo 19. We're going to look at verse 9 through 13. Vamos a ver versículos 9 al 13. Shemot, Exodus chapter 19, verse 9 through 13. Éxodos capítulo 19, versículo del 9 al 13. See, once you know the word Teruah, you know what, what it's pointing to in the, all these passages. A la vez que sabes de la palabra Teruah, ya sabes a qué está apuntando en todos estos pasajes bíblicos. And then you won't get fooled by the rabbis. Luego los rabinos no te van a tomar el pelo. It's the birth of Adam. Es el nacimiento de Adán. He was born on the sixth day. Adán nació en el seis, sexto día de la creación. And to think these guys are fluent in Hebrew. No, y estas personas son muy son fluy, fluyentes en hebreo. Verse 9 through 13. Versículos del 9 al 13. Jehovah said to Moshe, See, I am coming to you in the thick cloud, so that the people will be able to hear when I speak with you, and also to trust in you forever. Moshe had told Jehovah what the people had said. So Jehovah said to Moshe, Go to the people today and tomorrow. Separate them from me, from me by having them wash their clothing and prepare for the third day. For on the third day, Jehovah will come down on Har Sinai before the eyes of all the people. You are to set limits for the people all around and say, Be careful not to go on the mountain or even touch its base. How, whoever touches the mountain will surely be put to death. No hand is to touch him, for he must be stoned or shot by arrows. Neither animal nor human will be allowed to live. When the shofar sounds, they may go up to the mountain. Amen? Amen. Let's look at verse number 9 again. Vamos a ver el versículo número 9. Jehovah said to Moshe, See, I'm coming to you in a thick cloud, so that the people will be able to hear when I speak with you, and also to trust in you forever. Moshe had told Jehovah what the people had said. Amen? Amen. So, the shofar reminds us So el shofar nos hace acordar. To listen for the instructions that follow the sounding. De escuchar las instrucciones que preceden el sonido. Right, so let's write that for our notes. Vamos a escribir esa nota. The shofar reminds us to listen for the instructions that follow. El shofar nos hace que escuchemos las instrucciones que preceden. The shofar reminds us to 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 listen for the instructions that follow. El shofar nos hace que nosotros escuchemos y esperemos por las instrucciones que Jehová nos the va a dar. The shofar reminds us to listen for the instructions that follow. El shofar nos hace acordar de las instrucciones que el Señor nos va a dar. Look at verse number 10. Miren el versículo 10. So Jehovah said to Moshe, go to the people today and tomorrow, separate them for me by having them wash their clothing. Amen? Amen. So we talked about that in the Shabbat lesson. So estuvimos hablando de eso en la lección de Hashabbat. The, the, the sounding of the shofar, this teruah. El sonido del shofar, ese teruah. Is reminding you to separate from the world. Es un recordatorio para que te separes del mundo. The sounding of the shofar. El sonido del shofar. Is reminding you that you're supposed to be a holy congreg congregation. Es un recordatorio de que tienes que ser una congregación santa. But if you're following man-made traditions, pero si estás siguiendo las tradiciones hechas por hombre, then you're not going to be found to be a holy con congregation. Entonces no van a ser una congregación santa. Okay, let me see what I want to go to here. We have ten minutes. One quick second here. We're going to skip some stuff in the text center. Let's go to Revelation. Vamos a Revelación. Revelation 1. Revelación 1. Revelation 1, verse 9 through 11. Revelación 1, versículos de 9 al 11. Revelation 1, verse 9 through 11. Revelación 1, versos del 9 al 11. Some of the things that we just skipped, we, that was in the Shabbat lesson. 
Una de las cosas que, que, que estábamos viendo en la pantalla, las habíamos, habíamos hablado de ellas en la lección de Hashabat. As I said yesterday, these are, it's a, it, it's a two-part lesson. Como había dicho anteriormente, esto es una parte dos de la lección de Hashabat. Revelation chapter 1 verse 9 through 11. Revelación capítulo 1 versículos del 9 al 11. I Yochanan, Yochanan, am a brother of yours and a fellow sharer in the suffering, kingship and perseverance that comes from being united with Yeshua. I had been exiled on the island, the island called Patmos for having proclaimed the message of God and borne witness to Yeshua. I came to be in the spirit on the day of the Lord And I heard behind me a loud voice like a trumpet saying, write down what you see on a scroll and send it to the seven messianic communities, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Amen. Amen. Right, in verse number 10, verse 10, I came to be in the spirit on the day of the Lord and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Amen. What's Amen. the day of the Lord? ¿Cuál es el día del Señor? That's the Shabbat. Ese es el Shabbat. Remember, this book is a Jewish book, a Hebrew book. Acuérdense en que este libro es un libro judío. And this is Yochanan giving us the vision that was given to him by Yeshua. Y este era Yochanan hablando de la visión que Yeshua le había dado. And he tells you he is a Jew. He's a brother of Yeshua. Y él te estaba diciendo que él es judío, hermano de Yeshua. Y nos está diciendo que tenemos que perseverar. You have to proclaim the message. Tienes que proclamar el mensaje. So when he came to be in the spirit on the day of the Lord, so cuando vino el día y él estaba en el espíritu en el día del Señor, he's not talking about Sunday. Él no estaba hablando de domingo. I like the church like to say, He, see, it was in the day of the Lord. He's a Jew. Como, como dice la iglesia. Oh, mira, ve que fue en el día del Señor. Él es un judío. Jews don't worship God on Sunday. Los judíos no adoran a Dios los domingos. And the, the New Testament hasn't been written. Y el Nuevo Testamento no ha sido este releído okay. o, o reescrito. So he's saying, now look at verse number 10 again. Ahora vean el versículo número 10 nuevamente. I came to be in the spirit on the day of the Lord and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Okay? Remember that what's the sound of the trumpet? ¿Cuál es el sonido de la trompeta? Terua. Terua. It's that loud sound that, that scream. Es ese esa ráfaga de, de, de sonido, ese sonido al, gran, un gran ruido. It's that sound of joy. Es ese grito de alegría. Okay. So it's a voice like the shofar, it's a sound of joy. So es una voz como el shofar, es un sonido de alegría. Remember in Shemot Exodus, you know, the, the sound of the shofar got louder and louder, right? ¿Se acuerdan en Éxodos que el sonido se puso se, se escuchaba uh, más alto, alto y alto? When we when the first the first time the word shofar is used was Where did, where did that sound come from? La primera vez que se escuchó ese shofar, ¿de dónde vino ese sonido? It came from heaven. Vino del cielo. Where is Yochanan when he's seeing this vision? ¿Y dónde estaba Yochanan? He was in the spirit. He was in heaven. Estaba en el espíritu. Estaba en el cielo. So we, we can see from the very beginning of the Bible. So podemos ver desde el principio de la Biblia. To the very end. Hasta el, hasta, el, hasta el final the shofar is used to call us back to Jehovah que el shofar se utiliza para, para llamarnos hacia Jehovah the shofar is used to get our attention el shofar se utiliza para que este, nos tome nuestra atención the, the shofar is used to call people back to God el shofar se utiliza para llamar a las personas para que regresen al Señor the, the shofar is used to call people to repent 
El shofar se utiliza para que las personas se arrepientan. The shofar is used to tell people that things are coming, warning people. El shofar se utiliza para que darle la advertencia a las personas de las cosas que vienen. The shofar was used to tell people go up to the mountain to go see God now. El shofar se utilizaba para decirle a las personas vayan hasta el monte para que vean al Señor. The shofar was used to give orders from the Father to us. El shofar se estaba utilizando para que este, nos dieran las órdenes que el Padre nos había había delegado para nosotros. The shofar el shofar se utiliza para que le diga a los hijos que sean obedientes. The shofar is used to glorify our Messiah Yeshua. El shofar se utiliza para glorificar a nuestro Mesías Yeshua. Yom Teruah has nothing to do with the beginning of the year. Yom Teruah no tiene nada que ver con el principio del año. Yom Teruah has nothing to do with Apples and honey, although they taste very good. John Teruah no tiene que ver nada con manzanas y miel, a pesar de que sabe muy rico. But apples dipped in chocolate are better. Pero la manzana en chocolate sabe mejor. And caramel is even better too. Y en caramelo sabe aún mejor. John Teruah is about calling us back to the kingdom of God. John Teruah se trata de llamarnos de vuelta hacia el reino del Señor. And most of all, John Teruah is about a relationship. With the kingdom. Y sobre todo, John Terúa se trata de una relación con el reino. So today I say amen. So yo amen. digo amén y amén. Uh, let's just bow our hearts for one moment, then we're going to sound the show for a bunch of times. Inclinemos nuestros corazones. Not a hundred times. Thank you, Lord, for your blessings today. Gracias, Señor, por esta lección de hoy. If you're out there. Si estás allá afuera. And you're hearing the shofar call you back to God's kingdom. Y estás escuchando el shofar llamándote de vuelta hacia el reino del Señor. There's a way for you to get back into God's house. Hay una manera en que tú puedes entrar de vuelta a la casa del Señor. It's called teshuva. Se llama teshuva, arrepentimiento. You have to repent and return. Tienes que arrepentirte y regresar. If you want to repent and return back to God's house. Si tienes que arrepentirte y regresar a la casa de Dios. I'm going to lead in a short, simple prayer. Te voy a hacer una pequeña oración. You need to say these words, Tienes que decir estas palabras. But mean them in your heart. Pero sentirlas en tu corazón. If you want to accept Yeshua for the very first time, si quieres aceptar a Yeshua por primera vez, then say these words after me. Di estas palabras después de mí. Say Yeshua. Di Yeshua. I hear the sound of the shofar in my spirit. Escucho el sonido del shofar en mi espíritu. It's calling me back home to you. Me está llamando de vuelta a casa hacia ti. So today I ask for your blessings. Hoy pido por tu bendición. Of forgiveness. Para que me perdones. I ask you to wash me. Te pido que me laves. Clean me. Que me limpies. Make me something new. Que me hagas algo nuevo. If you've said those words for the very first time. Si has dicho estas palabras por primera vez. Then you are born again. Has nacido de nuevo. But Yeshua said this. Pero Yeshua dijo esto. If you don't profess him before man. Que si no lo profesas ante los hombres. He cannot and will not profess you before his father and his angels. Él no te va a profesar ante su padre y los ángeles en el cielo. So if you've accepted Yeshua for the very first time. So si has aceptado a Yeshua por primera vez. And you are in this sanctuary. Y estás en el santuario. Just slip up your hand so we can pray with you. Levanta tu mano para que oremos por ti. You're hearing this on radio or television or internet. Si estás escuchando esto en radio, televisión o el internet. Just let us know so we can pray with you. Déjanos saber para que oremos por ti. Your name is Yeshua. En el nombre de Yeshua. And everybody said Amen. Todos digan Amen. All right, we're going to sound the shofar. The first sounding we're going to sound is a, a tekiah, which is a pure, unbroken sound. Okay, so we'll make a. Mm, all right, so I'll say. Tequila, and then we'll sound it. Tequila! All right. All right. Next one is Shivarim. It's a staccato sound, so it's like, like a machine gun. So make your machine guns. I'll say Shivarim, and then we'll sound our machine guns. Shivarim! All right, third sounding. 
Tarua. It's a wave sound. It's, ooh, ooh. it's like a car alarm from New Jersey. Yeah. <laughs> All right. Tarua. Our battery died. <laughs> okay, and our last sounding is Takia Gedola. It's a long sounding but loud and the biggest sound that you can make out of your shofar. Okay, Takia Gedola! Shout to the Lord. One, two, three. Ah! Amen. Yibaraka ka Yehovah, Varish Marie, ha. Yeah, Yehovah, Panabole, Ka, Viku, Ne, Ka. Isa, Yehovah, Panabole, Ka, Viasem, Ka. Shalom. May Yehovah bless you and keep you. May Yehovah make his face shine and show you his favor. May Yehovah lift up his face towards you and give you his shalom. Yehovah, Te Bendiga, Ite Gorde, Agar Splendacer, Yehovah, Suk Rostral, Sorberti, I Hayede, Timur Surkordia. Yehovah, I'll say, see, see, rostro, e punga, and t shalom. In the name of the star, shalom. Yeshua HaMashiach, the Lord, alum, the light of the world. The shofar that is calling you back to his home. In his name, and everybody said, Amen. Shalom, everybody. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnants Call each and every week. You can listen to the full message on our website, BethGoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. And click on the Donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. 
That is the reason we only follow the straight up instructions found in scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, Many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, YESHUA. Shalom.